ओके आज के तेईस अक्टूबर आमंदर बेस जैसे भी ट्रांसफी वो एप्लीकेशन आज के होते पास नंबर क्लास राइट हमने उसे जो लैब चार नंबर पर जिन्दा हमें कंटिन्यू कर सकें एस पर आवर फ्लो आज के होते जो ऑनलाइन क्लास आमंदर होते डे फाइव आर आज हमरा ए वीक टा ऑनलाइन है कंटिन्यू कर गो अब नेक्स्ट वीक थे के ऐसे जो लामर फिजिकल लैब क्लास है हमरा बैक करो हम रहा तो एक ना शीट वाले को ना गर्भवती हो गया ना आर नेक्स्ट वीक के आमदेर शोनी बर क्लास थकते बारे आगे तो एक रिमेंडर दे दिलाम जो जो को ना करा ना ना हो ताले शेडो जाने दो ओके আমরা নেক্সট ক্লাস प्रीवियस ক্লাসে অ্যাট্রিবিউট শুরু করেছিলাম হ্যাঁ অ্যাট্রিবিউট কিভাবে अप्लाई করতে হয় এটা আমরা দেখছিলাম আশা করি আপনারা অ্যাট্রিবিউট কি কিভাবে अप्लाई করে অথবা এবং হচ্ছে যে মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট কিভাবে अप्लाई করতে সেটা আপনারা জানেন এরপর কমেন্ট করা সবাই শিখে গেছে রাইট কমেন্ট করা সবাই জানে এরপরে আজকে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে লিংক এবং পাথ লিংকটা একটু দেখি আমরা এটা ইম্পর্টেন্ট লিংক যদি দেখি এরপর আমরা কিন্তু আরো এক কাজ করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি লিংক আচ্ছা নরমালি লিংক কিন্তু আমরা সবাই চিনি রাইট এই যে আমরা হচ্ছে গুগল মিটে যে লিংকটা শেয়ার করেছিলাম এটা একটা লিংক হ্যাঁ আর facebook.com এ যাচ্ছে এটা একটা লিংক নরমালি ইউআরএল যেটা বলি সেটা আসলে কি একটা লিংক আর এই লিংকেরই আরেকটা হচ্ছে যে নাম আছে যেটা হচ্ছে পাথ বলতে পারি আমরা পাথ কখন বলি एक्चुअली এটা হচ্ছে যখন আমরা লোকালে থাকে নরমালি দেখেন তো এই যে আমি আমার পিসি তে ডিস্ক পিসি থেকে লোকাল ডিস্ক কিতে আসলাম তারপরে এসএবি ট্রান্সফার দিতে গেলাম ট্রেনিং টুলসে গেলাম এই যে একটা লোকেশন একটা ডিরেক্টরি থেকে আরেকটা ডিরেক্টরিতে বা একটা ফোল্ডার থেকে আরেকটা ফোল্ডারে যাচ্ছে এই যে 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 একটা হচ্ছে যে ওয়ে তৈরি করতেছে বা একটা লিংক তৈরি করতেছে এটা লোকালি এটা আমরা বলি পাথ বলি এটা অ্যাকচুয়ালি যে পাথটা নরমালি এইভাবে ক্লিক করলে যদি আমরা এই যে নামগুলো দেখে না আসে এটা ফর জাস্ট ক্লিক করলে এটা একটা দেখায় আর কি এই যে দেখেন ই ড্রাইভ এই ড্রাইভের পরে এসএবি ট্রান্সফার এরপর ট্রেনিং টুলস এই এটা একটা পাথ আপনি হচ্ছে যে এই পাথটা কপি করে নিয়ে যদি হচ্ছে অন্য কোন ড্রাইভে চলে যান হ্যাঁ সেই ড্রাইভে এসে যদি এখানে উপরে আবার ওই পাথটা একটু পেস্ট করেন এন্টার দেন দেখবেন যে আগের ফোল্ডারে চলে যাচ্ছে মানে লিংক যেভাবে কাজ করে ওর তো এগুলো হচ্ছে লিংক পাথ অ্যাকচুয়ালি দুটো প্রায় একই জিনিস লিংক যেটা পাথ এটা একই জিনিস তো এখন আমাদের যেটা শিখতে হবে অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট পাথ বা অ্যাবসলিউট লিংক আর রিলেটেড পাথ বা রিলেটেড লিংক আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে যে লিংক কয় ধরনের বা পাথ কয় ধরনের সেটা শেখা এটা শিখলে আমাদের কাছে অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে হ্যাঁ একটু ভালো করে সবাই বোঝার চেষ্টা করে লিংক এবং পাথ এটা আমরা জানি কিন্তু অ্যাবসলিউট কোনটা এবং রিলেটেড কোনটা এটা একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ আমরা একটু ডব্লিউ এস পিসি একটু সার্চ করি দুই দিক থেকে আমরা একটু আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করি চলুন অ্যাবসলিউট পাথ পাথ ডব্লিউ এস পি फिक्चर फाइल डिशन ফাইল ফাদার ইউজড ফাইল লিংকিং এসএমএল ফাইলস মানে ফাইল ফাদ কখন আসলে ইউজ হয় ইউ ওয়েব পেজ ইমেজ অ্যাসোসিয়েট জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক জায়গায় নরমালি এটুক বুঝে রাখেন যে যেখানে লিংক করতে হবে কোন একটা এক্সটারনাল ফাইলের এক্সটারনাল রিসোর্সের লিংক করতে হবে তখন হচ্ছে আপনাকে ফাইল ফাদ ইউজ করতে হবে হ্যাঁ বা লিংক ইউজ করতে হবে 
তাদের নোট রাখতে পারেন যেখানে কোডিং এ যেখানে কোন এক্সটারনাল লিংক অ্যাড করতে হবে বা এক্সটারনাল রিসোর্স অ্যাড করতে হবে সেখানে অ্যাকচুয়ালি ফাইল পাথ দরকার তারপর অ্যাবসোলিউট পাথ এবং রিলেটেড পাথ দুইটা ধরন আছে এর অ্যাবসোলিউট পাথ কোনটাকে বলতেছে মনে হয় যে ডাইরেক্ট মানে আমরা একটু এখান থেকে বুঝে যাই যে ডাইরেক্ট আপনার কাছে একটা লিংক আছে ওই লিংক থেকে ডাইরেক্টলি আপনি আপনার হচ্ছে যে টার্গেটেড প্লেসে যেতে পারবে এখন মনে করেন যে হচ্ছে যে আপনারা দ্বারা থেকে কিছু একটা পারচেজ করলেন কত কত ধরন দ্বারা থেকে কিছু একটা পারচেজ করলেন এখন দ্বারা যে আপনাদেরকে একটা পেমেন্ট লিংক দিল তো যে লিংকের মাধ্যমে ডাইরেক্টলি আপনি ওই প্রোডাক্টে পেমেন্ট করে দিতে পারেন আপনার দ্বারা তো যাইতে হবে না আপনার বিকাশও যাইতে হবে না কিছু করতে হবে না জাস্ট ডাইরেক্টলি ওই লিংকে গেলে অ্যামাউন্ট দেখাবে এবং পেমেন্ট বসাই দিলে কোন একটা ওয়ালেট থেকে আপনার সেটা বিকাশ হোক বা অন্যান্য অপশন থেকে আজ পেমেন্ট করে দিতে পারেন এই যে একটা ডাইরেক্ট লিংক ডাইরেক্ট লিংক সেটা হচ্ছে যে আবার আমাদের লোকাল লিংক হোক বা অনলাইন লিংক ডাইরেক্ট যদি ওয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি অ্যাবসোলিট আর রিলেটিভ কোনটা যদি ডাইরেক্ট না হয় যেমন মনে করেন যে এখানে আছে কি ইমেজ পিকচার আছে ইমেজ স্ল্যাশ পিকচার তো এখন অ্যাকচুয়ালি ইমেজের আগে ফোল্ডার কোনটা আছে এটা কিন্তু এখানে দেওয়া নেই এরকম বিষয়টা বলছে হচ্ছে যে কি রিলেটিভ এটা কোনো একটা ওয়ে পর্যন্ত আপনাকে দিয়ে দিবে পৌঁছে দিবে তারপর হচ্ছে আপনি ওখান থেকে প্রসেসটা করতে পারবেন এরকম একটা বিষয় এটা আমরা এক্সাম্পল দিলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন এটা বলছে কি এই রিলেটিভ ফাইল ফাদ পয়েন্টস টু এ ফাইল রিলেটিভ টু দ্য কারেন্ট পেস দ্য ফলোইং এক্সাম্পল দ্য ফাইল ফাদ ফাইল পয়েন্টস টু ফাইল ইন ইমেজ ফোল্ডার লোকেটেড রুট অফ দ্য কারেন্ট ওয়েস আচ্ছা এটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝি চলেন এখানে একটা রিলেটিভ পাত আছে এটা একটা রিলেটিভ পাত আছে হ্যাঁ অনেকগুলো ওয়ে আছে রিলেটিভ পাতের ব্যাপসোলিট পাতের ওয়ে কোনটা একটাই ওকে আচ্ছা এখানে যদি আমরা একটা দেখি যে এটা হচ্ছে কি যে এই আমাদের এখানে দুটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা যেটা আছে একদম ডিরেক্ট হচ্ছে অ্যাপসোলিট পাত কেন অ্যাপসোলিট পাত দেখেন আমরা ডি ড্যাপ যেতে পারতেছি ডি ড্যাপ থেকে বেসিস বেসিস থেকে বি এটে তারপর ব্যানার আমরা ইমেজটা পেয়ে যাচ্ছি আবার এখানে একটা ইউআরএল দেওয়া আছে ইউআরএল থেকেও আমরা সরাসরি গেলে ইমেজটা পাবো দ্যাটস ওয়াই এটা একটা অ্যাপসোলিট পাত এরপর রিলেটিভ পাত দেওয়া আছে এটার উপর একটা রুট ফোল্ডার আছে নর্মালি আমরা কিছু ট্রাম শিখে আসি এই যে আজকে মনে হয় আমরা প্রজেক্ট একটা প্রজেক্ট করতেছি কথার কথা প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ডে ফাইভ হ্যাঁ অথবা একটা প্রজেক্ট করতেছি কথার কথা প্রজেক্টের নাম হচ্ছে যে মনে করেন বেসিস আন্ডার স্কোর এসি এসি দুটো প্রজেক্ট এখন মনে করেন যে আপনি বেসিস এসি প্রজেক্ট করতেছেন আমরা বা আমরা করতেছি বেসিস এসি প্রজেক্ট এই যে বেসিস এসি প্রজেক্ট যেটা আমরা করতেছি এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটা এটা হচ্ছে রুট ফোল্ডার এটা হচ্ছে কি রুট ফোল্ডার কোন কিসের জন্য রুট ফোল্ডার এই প্রজেক্টটার জন্য রুট ফোল্ডার এখানে যদি আবার আপনি একটা ফাইল নেন লাইক ইনডেক্স ডট এস টি এম এল তাহলে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের এটা একটা কি ফাইল যেটা হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ফাইল হিসেবে কাজ করবে হ্যাঁ তা এখন আমরা এটা বলতে পারি কি এই যে প্রজেক্টগুলো প্রজেক্ট ফাইলগুলো যখন এখানে আছে এখন এখানে আপনার কোন এই প্রজেক্টের সাথে কোনো ইমেজ থাকলে সেগুলো এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আসবে ভিডিও থাকলে সেগুলো আসবে এবং হচ্ছে যদি আরো স্ক্রিন ফাইল থাকে সেগুলো আসবে যা আছে সবই আসবে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে কি বেস ফাইল বা রুট ফাইল নর্মালি হচ্ছে সব প্রজেক্টেরই একটা মেন ফাইল বা একটা রুট ফাইল থাকে বা একটা বেস প্রজেক্ট ফাইল থাকে ফোল্ডার থাকে হ্যাঁ ওই ফোল্ডারের ভিতরে অন্যান্য সব রিসোর্সগুলো থাকে আর একটু সহজভাবে যদি বলি একটা প্রজেক্টের রিসোর্সগুলা বা ফাইলগুলা যে প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে থাকে সেটাকে বলা হয় রুট ফোল্ডার কোনটা ডে ফাইল তাহলে আমরা হচ্ছে যে এখানে যতগুলো ফাইল থাকবে সবগুলো ফাইলের জন্য রুট ফাইল বলতে পারবো হচ্ছে যে ডে ফাইল 
ওকে এখন যে এই রুট হোল্ডার থেকে আমরা এটারে আমাদের দেয়া হচ্ছে রিল রুট পাথ অ্যাবসলিউট পাথ এগুলোর একটু হচ্ছে যে টি ক্যাটাগরাইজ করা যায় আর একটু রুট করে আমরা সেটা যদি খেয়াল রাখতে পারি আমাদের আরো ইজি হবে তো আর ট্রাই করে দেখি আচ্ছা এখন নরমালি হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে যখন এই একটা প্রজেক্ট কাউকে দিয়ে দিই আর কি মনে করেন যে আপনি এটা বিজনেসে বিজনেস প্রজেক্ট করলেন বা এই ডিএফ অ্যাপ একটা প্রজেক্ট আপনি করলেন করার পরে আমরা কিন্তু হচ্ছে যে যখন এটা এই প্রজেক্টটা ক্লায়েন্টকে দেই বা ক্লায়েন্টকে দিব অথবা হচ্ছে যে এই যে আপনারা হচ্ছে যে এই লাস্ট ক্লাসে আপনার কি ম্যাম বলতেছিল যে হচ্ছে যে কি যার যা ফাইল টাইল আছে এগুলো নিয়ে নেন কারণ এর পরের উইকে আমাদের কি অনলাইনে ক্লাস এখন আপনারা কি হচ্ছে আমাদের পিসিগুলো নিয়ে গেছেন शुदुम्रोजेक्ट कर एक्साम्पल তাহলে ঘটনা যেটা ঘটবে আমি যখন আমার এই প্রজেক্টটা কাউকে দিব তার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমার পিসিটা দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি এখানে এই ইমেজের লিংক দেওয়া আছে কি ডি ড্রাইভ তারপরে বেস ইলেভেন তারপরে বেসিস এস এফ তো এটার কেন পিসি দিয়ে দিতে হবে কারণ দেখেন এই প্রজেক্টটা তো আমার সে অন্য কোনো পিসিতে রান করবে সেই পিসিতে ডি ড্রাইভ নাও থাকতে পারে বেস ইলেভেন ফোল্ডারটা নাও থাকতে পারে হ্যাঁ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই এটার বিষয়ে डिजिट कर আগে থেকে যদি না বলা যায় তাহলে আমি হচ্ছে যে আমার তো কোনো ডিগ্রেড পারসন নাই ডিগ্রেড যদি আপনি চিনেন তাহলে যে ও ইউজ করবে তাহলে ওরে আপনি টিম বুঝে দিয়ে দেখাতে পারে কিন্তু সেখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলা কি মনে করেন যে তার টাইম আপনার টাইম নাও মিলতে পারে আর সে মনে করে যে রাতে 12টার সময় ভিজিট করবে তো সে রাতে 12টার সময় আপনার দোকানের কাজে এঙ্গেজ তাহলে সেটা তো পসিবল না এখন আমাদের সিস্টেমটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম রাখতে হবে এখানে যে কেউ যে কোনো সময় এসে সাইটে যেন দেখতে পারে এবং সাইটের সব ডিসিসগুলো যেন থাকে ওকে আচ্ছা এখন মনে করেন আমরা কোন প্রজেক্ট যখন দিয়ে দিব তার এটা প্রজেক্ট কিন্তু হচ্ছে যে কি অনলাইনে রাখবে অনলাইনে রাখতে হলে রিসোর্সগুলো কি ঠিকঠাক যেন দেখান দেখাইতে হবে ঠিকঠাক থাকতে হবে এবং আদার্স কি ভি ফাইলগুলো মানে যা আছে एवरीथिंग এ ঠিকঠাক থাকতে হবে এইজন্য আমাদের এই যে রিলেটিভ পাথ বা অ্যাবসলিউট পাথ যেগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমরা হচ্ছে যে একটু কম ইউজ করি ইউজ কম ইউজ করি বলতে অনেকটা আমরা ইউজ করি না রিলেটিভ এই অ্যাবসলিউট পাথটা এভাবে এই সিস্টেমে অ্যাবসলিউট পাথটা কি আমরা ইউজ করি না বলতে গেলে আমরা ইউজ করি হচ্ছে রিলেটিভ পাথটা হ্যাঁ আচ্ছা আবার চাইলে অ্যাবসলিউট লিংক ইউজ করতে পারেন সেটা অন্য বিষয় তবে অ্যাবসলিউট পাথ আমরা খুবই মানে একদম না ইউজ করা হচ্ছে জিরো পরিমাণ আর কি এখন এই জন্য আমি যেটা করি হচ্ছে যে অ্যাবসলিউট পাথ এবং রিলেটিভ পাথের একটা হচ্ছে ধারণাটা একটু চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে দিয়ে আমরা ইউজ করি সেটা আমাদের জন্য একটা ইজি হয় আর কি চলুন এখন হচ্ছে আমার মত করে একটু বুঝাই যে এটা হলো থিওরির বাইরে মানে মানে ডাব্লিউ সি স্কুলে যে একটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে প্যাটার্নের বাইরে গিয়ে আমরা একটু দেখি মনে করেন যে এটা আপনাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার হ্যাঁ এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আপনাদের একটা রিসোর্স থাকবে রিসোর্স হ্যাঁ প্রজেক্ট ফোল্ডার প্রজেক্ট ফোল্ডারে আপনি বলতে পারেন কি রুট ফোল্ডার 
root folder বা main folder হ্যাঁ main folder বা হচ্ছে project folder project folder তাহলে root যেটা আমাদের main folder থাকে যেটা আমাদের resource থাকে এটা আমরা কি বলতে পারি root folder main folder বা কি project folder normally এটা হচ্ছে root folder এই বলে সবাই root folder এর ভিতরে আপনার সব resource গুলো থাকবে resource কি কি resource resource হতে পারে হচ্ছে কি আপনার html file তারপর হচ্ছে যে কি any kind of content like হচ্ছে যে কি ইমেজ হুম এগুলো নোট রাখতে পারেন ইমেজ অডিও ভিডিও বা আদার কোন ফাইল আচ্ছা এই এইগুলো এসটিএমএল ফাইল ইমেজ অডিও ভিডিও আদার কোন আদার ফাইল আদার ফাইলদের মধ্যে কি কি থাকতে পারে লাইক হচ্ছে কোন ডকুমেন্ট ফাইল থাকতে পারে ওয়ার্ড ফাইল পিডিএফ ফাইল এদের মধ্যে থাকতে পারে অথবা ফন্ট থাকতে পারে ফন্ট ওকে ফন্ট থাকতে পারে এখন এগুলা যদি হচ্ছে যে সবগুলা আপনার সরাসরি রুট ফোল্ডার থেকে অ্যাক্সেস করা যায় সরাসরি রুট ফোল্ডার থেকে অ্যাক্সেস করা যায় এটার আমরা বলতেছি হচ্ছে যে আমি আমার মত করে এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ওই থিওরির বাইরে যে যদি রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি এই এসটিএমএল ফাইল ইমেজ ফাইল অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল বা আদার কোন ফাইল যদি অ্যাক্সেস করা যায় তাহলে সেটাকে আপনারা বলতে পারেন অ্যাবসলিউট कम्पिटारे এটা अप्लाई করলে একটু পরে বুঝতে হবে আমরা ইমেজ এড করব ইমেজ এড করলে বুঝতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন যেটা বললাম হচ্ছে যে কি যেহেতু এটা ঝামেলা আছে তো আমরা একটা ধাও তো যে থিওরি থিওরিটা চেঞ্জ করলাম কিভাবে আমরা একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার নিলাম প্রজেক্ট ফোল্ডারকে বললাম যে রুট ফোল্ডার এবং এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতর বা রুট ফোল্ডারে যতগুলো রিসোর্স থাকবে এগুলো যদি সরাসরি অ্যাক্সেস করা যায় সেটা আমরা বলবো যে হচ্ছে কি অ্যাবসলিউট পাথ বা অ্যাবসলিউট লিংক হ্যাঁ লিংকটা অ্যাকচুয়ালি আসলে পরে বলবো অ্যাবসলিউট বা অ্যাবসলিউট লিংক সেটা কি রকম দেখেন এখন বিস্তে সিপি বিস্তে সিপি থেকে সরাসরি আমার এসটিএমএল ফাইল পাওয়া যাচ্ছে সরাসরি আমার কি কিউআর কোড ইমেজটা পাওয়া যাচ্ছে इवन এখানে যদি আরো কোনো ফাইল থাকে মনে করেন যে এখানে এই যে এট একটা ফাইল আছে সেটা এনে রাখলাম আমি তারপর হচ্ছে যে এখানে ট্রেনিং শিডিউল আছে দুইটা সেগুলো এনে রাখলাম ओके बोझारे এরপরে আমি এই ইমেজ একটা ফোল্ডার বানালাম ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে ইমেজটা এনে রাখলাম এরপরে এই ইমেজটা এখানে রাখলাম এই ফাইল ফোল্ডারের মধ্যে এটা রাখলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই যে দেখেন তো ডব্লিউ3 স্কুল কই এই যে ডব্লিউ3 স্কুল ডিলটি পদের এটা দেখেন এখানে আগে দিয়ে হচ্ছে যে কোনো মানে ওই যে অ্যাবসলিউট পদ যেরকম থাকে ডি ডি বি ডি এর ভিতর থেকে এটা ই ডি এর ভিতর থেকে ওইটা ওরকম কিন্তু কিছু নাই হ্যাঁ আর রুট ফোল্ডার আছে রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি ইনস্টা দিচ্ছে এরকম একটা বিষয় তো এটা করে অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি কি ড্রিল টিপ পাত অলরেডি আমরা অ্যাবসলিউট পদ বলে দিয়েছি অলরেডি আমরা এরকম একটা বিষয়ে তো সরাসরি আমরা কি পাচ্ছি কিন্তু এখন এই সরাসরি পাওয়ার পরে 
এই যে এখানে দেখেন ইমেজ ফোল্ডার একটা যাচ্ছে ইমেজ ফোল্ডার যাচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে এখানে এই যে ইমেজ ফোল্ডার তারপরে ফাইল ফোল্ডার হ্যাঁ এগুলা চলে আসছে মানে এগুলারে ওদের সাথে মিলে জাস্ট একটা থিওরি চেঞ্জ করছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাবসলিউট পথের থিওরিটা চেঞ্জ করছে অ্যাবসলিউট পথের থিওরিটা কি হবে বললাম যে বেসিস যদি রুট ফোল্ডার হয় বেসিস থেকে সরাসরি যে এগুলো অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে এগুলোকে বলতেছে কি অ্যাবসলিউট পথ এবারে সরাসরি যেগুলো যাচ্ছে না যেমন বেসিস থেকে সরাসরি হচ্ছে যে আমার ইমেজ ফোল্ডারে যাচ্ছে ফাইল ফোল্ডার দিতে যাচ্ছে কিন্তু ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু সরাসরি বেসিস থেকে যাচ্ছে না আবার এই ফাইল ফোল্ডারের ভিতরে যেটা আছে এটা কিন্তু সরাসরি বেসিস ফোল্ডার থেকে যাচ্ছে না এই জন্য এই ধরনের সবগুলারে হচ্ছে যে এই এটা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের সাথে মিল দেখেই আমরা বলবো হচ্ছে কি রিলেটিভ পাথ তাহলে আমরা যদি বলে দিই হচ্ছে যে এখন এই এই ইন্ডেক্স ফাইলের জন্য ইমেজ ফোল্ডার থেকে একটা ইমেজ লাগবে ইমেজের নাম হচ্ছে কিউআর কোড পিএনজ তাহলে ইমেজটা কিভাবে নিতে হবে আপনি ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যেতে হবে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতর থেকে কি কিউআর কোড পিএনজ এটা নিতে হবে তাহলে এইভাবে যদি আপনি আরেকটা ফোল্ডারের ভিতরে যান এটা হচ্ছে কি রিলেটিভ পাথ লাইক এখানে যদি আসে আমি আবার এখানে एग्जांपलটা দেই যে রুট ফোল্ডারের ভিতরে সরাসরি রিসোর্স ফাইলগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে কি অ্যাবসলিউট পাথ এবার মনে হয় যে রুট ফোল্ডারের ভিতরে সরাসরি নাই কিভাবে আছে মনে করেন রিসোর্স ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার আছে এটার নাম হচ্ছে ইমেজ এরপর হচ্ছে রুট ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার আছে হ্যাঁ নাম হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে যে ভিডিও এই যে ফোল্ডারগুলো আছে রুট ফোল্ডারের ভিতরে এই এগুলোর ভিতরে থেকে যখন আপনি কোনো রিসোর্স নেবেন যখন কোনো রিসোর্স আমরা নিব তখন এগুলোকে বলবো হচ্ছে কি রিলেটিভ পাথ তারপরে যদি ঢুকতে হচ্ছে পরে যাচ্ছি এখন দেখেন তো আমরা হচ্ছে যে যেকোনো কাজ মানে সামনে আগায় করতে পারি পিছনে গিয়েও করতে পারি এরকম একটা বিষয় আছে ফরওয়ার্ড এরপর হচ্ছে যে কি ব্যাকওয়ার্ড ফ্রন্ট ব্যাক এরকম একটা বিষয়ের সাথে আছে আর কি মনে করেন এখন মনে এই আমি হচ্ছে যে এই ডিসিস ফোল্ডারে বা রুট ফোল্ডারে আসলাম আসার পরে এখন আপনারা বলতেছে কি বা আপনাদেরকে বলতেছে কি বা আমাদেরকে বলতেছে কি যে এমএস ফোল্ডারের ভিতরে কিউআর কোড নামে একটা মেসেজ সেটা আপনি এটা এখানে অ্যাড করেন তাহলে কি এটা করতে হচ্ছে এমএস ফোল্ডারের ভিতরে যাওয়া লাগতেছে এটা হলো সামনের দিকে যাওয়া এরপরে যদি বলা যায় এখানে আরেকটা ফোল্ডার আছে নাম হচ্ছে কি শুধু কিউআর সে কিউআর এর মধ্যে এই ইমেজটা রাখছে তাহলে এখন যদি বলা যায় হচ্ছে যে বিসেস সেফের থেকে কিউআর ইমেজটা অ্যাড করেন তাহলে কি করতে হবে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যেতে হচ্ছে কিউআর এর ভিতরে যেতে হচ্ছে কিউআর কোড অ্যাড করতে হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি সামনের দিকে যাওয়া এখন এখান থেকে যদি আপনাদেরকে বলে যে হচ্ছে যে আপনারা একটু ওই যে ইনডেক্স ফাইলটা একটু দেখান তো তাহলে কি করতে হবে কিউআর থেকে ইমেজ ফোল্ডারে যেতে হবে ইমেজ ফোল্ডার থেকে কি বিসেসে যেতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে কি ব্যাকে আসে এখন আমরা যে ওয়েটা শিখলাম এখানে এটা হচ্ছে কি সামনের দিকে যাওয়া কিন্তু ব্যাকের দিকে আমরা শিখি নাই সেটা শিখবে একটু পরে তো যেটা পেছন দিকে আসছে সেটা ওরা অ্যাকচুয়ালি ওরা বলতেছে কি রিলেটিভ পাত সামনের দিকে গেলে সেটা রিলেটিভ পাল পাত বলতেছে পেছন দিকে আসলে সেটা ওরা কি রিলেটিভ পাত বলতেছে আর কি আচ্ছা এখন একটু সবাই একটু বলেন আমাদের যে থিওরিটা ছিল অ্যাবসলিউট পাত এবং রিলেটিভ পাতের হ্যাঁ শুধু সামনের দিকে যাওয়া রিলেটিভ পাতের এটা কি সবাই ক্লিয়ার আমাদের কাছে যদি ফাইল বলতে কি ফন্ট বুঝলাম আরো ফাইল আছে লাইক হচ্ছে যে কি সি এস এস ফাইল হ্যাঁ 
তারপর হচ্ছে কি জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল এই ধরন যত ফাইলই আসুক না কেন সবই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের জন্য রিসোর্স মনে করে এই যে রিসোর্স গুলা এই রিসোর্স গুলা আমরা দেখব কোথায় এগুলা দেখব হচ্ছে আমাদের কি এই ওয়েব ব্রাউজারে হ্যাঁ রাইট কিন্তু এই ওয়েব ব্রাউজারে রিসোর্স গুলা এইচটিএমএল ছাড়া কখনোই দেখা যায় না এইচটিএমএল ছাড়া কি কখনোই দেখা যায় না আপনি এইচটিএমএল ট্যাগ লিখেন আর না লিখেন যখন হচ্ছে যে ওয়েব ব্রাউজারে কোন একটা শো করবে সেটা এইচটিএমএল এর মাধ্যমে শো করতেছে তাহলে দেখেন তো আপনার হচ্ছে ইমেজ হোক অডিও হোক ভিডিও হোক বা আদার্স কোন ফাইল হোক এটা ভিউ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কি এইচটিএমএল রাইট তার মানে এই রুট ফোল্ডারের ভিতরে আপনার যে এইচটিএমএল ফাইলগুলো থাকবে বা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি আসলে বেস সেটা হচ্ছে কি বেস কিসের বেস এই রিসোর্স গুলো অ্যাক্সেস করার বেস রিসোর্স গুলো অ্যাক্সেস করার কি বেস এটা হ্যাঁ আচ্ছা রুট ফোল্ডার বুঝলাম তাহলে হচ্ছে আমরা বেস ফাইল বুঝলাম বেস ফাইল কোনটা এইচটিএমএল ফাইলগুলোকে আমরা বলতে পারবো কি বেস ফাইল কেন এইচটিএমএল ফাইলগুলোকে বেস ফাইল বলতে পারবো কারণ যে রিসোর্সগুলো থাকবে সেই রিসোর্সগুলো সবগুলাই এইচটিএমএল এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যাবে এইচটিএমএল এর মাধ্যমে কি করা যাবে অ্যাক্সেস করা যাবে অথবা হচ্ছে কি পাওয়া যাবে ওগুলোকে ক্লিয়ার সবাই এই যে লোকজন বুঝতে পারছেন জি স্যার হুম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ফাইন চলেন তাহলে আমরা আবার একটু আরেকটা জিনিস শিখি হ্যাঁ যদি এটা এই আমরা অ্যাবসলিউট পাথ এবং রিলেটিভ পাথ আমরা যেভাবে বললাম আর কি এভাবে যদি বুঝতে পারি তাহলে দেখবেন যে আপনার কাছে এরপরে সবকিছু একটু ইজি অনেক অনেক ইজি হয়ে গেছে কারণ এই লিংক নিয়ে সবকিছু অ্যাকচুয়ালি खेल tag wc is cool and on a angular matter tag as well so i'm going to show the way character set of this now is it it is a can it is the one is for some don't boost lucky i'm under the self closing tag tag list you were ending nice you were on to the content boost the high dollar put a good way as the integer mode the attributed month home सोर्स डिलेट हो गो এখন কি এটা আপনার হচ্ছে যে কি কাট করে কোথাও নিয়ে গেল অথবা ইন্টারন স্লোয়ার কারণে ইমেজটা আসতেছে না তখন ইউজার কে অল্টারনেটিভ নামটা শো করবে এখানে বলছে কি ফটো অফ বার তখন ফটো অফ বারটা তখন ইউজার দেখবে আবার যখন ইন্টারনেট আসবে বা ইমেজটা শো করে পেয়ে যাবে তখন আবার হচ্ছে কি এই অল্টারনেটিভের পরিবর্তে ইমেজটা দেখাবে ক্লিয়ার সবাই তো সিম্পল প্রসেস যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ইমেজ ইউজ করতে চাই আমাদের ওয়েবসাইট ইমেজ ইউজ করতে চাই 
ठीक ओके चलान एखे हम डे फाइव नाम फोल्डर कर डे फाइव से फैक्टर नाम फोल्डर फाइल अच्छा रूट फोल्डर हम डे फाइव बेस फाइल नाइसान नोट पैड ओपन कर और माइक तो ऑन हो चुका है ना तो सर एक जन ना अमी हो चुकी है आपना बोला सर शायद है हाँ अमी आपना बोला शायद के स्पोर्ट्स करते वाली नहीं <laughs> ना ना समझ नहीं ये ऑनलाइन है तो इशू गुला था किसे गुला नहीं आगे था वो नाम लिखब शर्त छिड़े दिन सीम्पल शुरू शेष बडी शुरू एवं शेष करते हैं टाइटलना टाइटल 
HTML file parts. Okay. Meta did it. Meta uh, character set equal to UTF 8 8. Close. And now the direct file director run for the web browser. The language should be still file for that. A jetta bullam, the Amadri is still the head part, a head part second to the Kunakis browser, the Hazar, Shed of the Sudamatra, a title, the Arkisikum to the Hazan. I can have to do your shop for the felon, a heading tag, P tag, the tag, a shop, the felon, target the Kisha output user, the Gbena. User put the Gbe, user the Gbe, a body ticket the target, OE impression gula. On the Gusana. And body the Amadra to file path the booster back. File path booster is English image dark grass, English image name, or keyword quoted in the stain name. Also, about the economic same as Palo Alas in the attention header one. Next image is a civil name, web design. The civil Ninilam, key as a button name as a set of the potter. Ninilam. Acha, a monogram do chase. This is the name of 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 the name in that Karage, Monogaranze, Apna Kasa Kitchen, Kias, Shudotra, day five as day five Agi Kias and as Dunia Dariki, so they have dark and I should the day five. Apna Kasakias, day five as day five is a root folder. Do you have a mood that takes Sora Shuri to Kuma file access for the shadow checking? Absolute path. And Sora Shuri key access for the Sora Shuri Amarki is still access for the Chai Sora Shuri JPZ access for the Chai Pins access for the same other file below access for the Jatsa. The later deleted path. Absolute path, it is absolute path. Other motto, Jetahok, another motto, checky absolute path. Ach. The absolute path, the American Kurbo, I'm a image at Kuru. Image to add Kuru, the image tag like the like like show that just only image like image tag like a shit like image, eh? Image tag shish, kitchen air. Act them easy. Kin to image tag you have a likely up there actually a key, kiss you have a hali. Airport, I'm a attribute like she should dictate attribute like a alter like him. Alter. Tolan, like now alter equal to uh, photo will be place here. What I can have a board way to set a leak now. It output a day. Refresh pull up again. In a cothable sticky, photo will be place here. I can have a photo key. Board way. So we take a board way. Okay, fine. The two beta kotha as a two beta as a resource to remove the source short from key by attribute key source short from by attribute of SRC equal to SRC. A SRC remove the key the bound the SRC remove the devotes the link bar path link bar path the bound the link on the link in the short genus. A can actually link on the edge it was a link. If we did the short shoot in it was a key absolute link. Our relative link they are going to open a common relative link the room and I can not know what the is a connect I mean is a I'm going to connect with a link near us absolutely mother on today and they are saying a second my other okay fine then on the one thing is useful our good horror was a portion of this guy for the gonna guarantee it I may even link that to me. Then it will try to get absolute link. J link up in Koyko's colleague, the OCD key or a delete corona there because the name is for a delete corona leader always have a cassette. Take a weekend to up the relative absolute link take it with the OCD active name at the milk you have it. এটা থেকে রিলেটিভ হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডার ইমেজ ফোল্ডার থেকে dtm.logo.png এখন এই ইমেজ ফোল্ডারটা কোন ফোল্ডারের ভিতরে আছে অথবা কোন লিংকের ভিতরে আছে এটা কিন্তু এখান থেকে বোঝার উপায় নেই এইজন্য আপনার লিংক আসলে কখনো কি রিলেটেড হয় না 
ডিলিটিভ হয় না লিংক অলওয়েজ হবে কি অ্যাবসলিউট একদম সরাসরি আর পাথ যেটা আছে পাথটা হচ্ছে যে কি আপনার অ্যাবসলিউট বলতে পারেন ডিলিটিভ বলতে পারেন অ্যাবসলিউট আসলে হচ্ছে আমরা যেভাবে বলছি এভাবে বললে বলা যায় আর কি বাট এখানে না হলে এটা ওকে বলা পসিবল না এখানে প্যাস আছে এই যে প্যাস থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা আমাদের মতো করে অ্যাবসলিউট লিংক অ্যাবসলিউট পাথ হচ্ছে কি একটা সংজ্ঞা বের করছি আর কি যে বোঝা যায় এই জন্য লিংক আপাতত কাটা আর লিংক শুধু ওয়ান টাইপ হবে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট একদম সরাসরি ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন লিংক আর পাথের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি যদি সেটা কি অনলাইনের হচ্ছে যে কি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কি লিংক আর অফলাইনের হলে সেটা হচ্ছে কি পাথ ওকে আশা করি আপনারা ক্লিয়ার নাইস চলেন এখন এই যে এখানে যেটা কোডিং আমরা পড়তেছিলাম এই কোডিং এ বলতেছিলাম কি সোর্সের মধ্যে কি বসবে লিংক বা পাথ বসবে আপাতত আমরা একটা অ্যাবসলিউট লিংক দেই চলেন হ্যাঁ অ্যাবসলিউট লিংকটা কপি করে নিছিলাম তো এখানে এই যে অ্যাবসলিউট এই দেখেন তো কি হচ্ছে কাহিনী ওয়েট ভিউ ভিউ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ওকে বডি বডি থেকে হচ্ছে যে কি আমরা ইমেজ নিলাম একটা ইমেজের হচ্ছে কি অল্টার ছিল একটা অ্যাট্রিবিউট টাইট অ্যাসেট ছিল আর একটা অ্যাট্রিবিউট অল্টারের মধ্যে কি লিখলাম যেটা লিখলে ইমেজ না আসলে ইউজারকে দেখাবে সেটা হচ্ছে অল্টারের মধ্যে লিখলাম এরপরে অল্টারের সাথে সাথে ইমেজ এর যে সোর্স ছিল সোর্সের ভিতরে আমরা একটা কি লিংক দিয়ে দিলাম কিসের লিংক অ্যাবসলিউট লিংক সরাসরি এই লিংকের মাধ্যমে অনলাইনে যে এই ইমেজটা কি আমাদেরকে শো করে দিবে এটার জন্য আবার এই যে অ্যাবসলিউট লিংক দিলাম এটার জন্য কিন্তু ইন্টারনেট থাকা লাগে ইন্টারনেট না থাকলে কিন্তু হবে না যদি এটা যদি হয় কথাবার্তা তাহলে জিনিসটা কি হয় আমরা একটু দেখি তো দেখেন চলে আসছে বি এটিএম তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইমেজের কোড আমরা কিন্তু করে ফেললাম ইমেজ চলে আসছে সুন্দর দেখা যাচ্ছে এটা কি দিয়ে করলাম অ্যাবসলিউট লিংক দিয়ে করলাম সরাসরি আবার এই যে অ্যাবসলিউট লিংক যেটা আছে এটা যদি আপনি যদি এইভাবে লিখেন তাহলে এটা কিন্তু একটা পাথ হয়ে যাচ্ছে কেন পাথ হয়ে যাচ্ছে দেখেন ওরা চাচ্ছে কি এই যে এখানে একটা ইমেজ ফোল্ডার আছে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে এখানে একটা কি আছে এখানে একটা কি বিএটিএম লোগোটা পিন দিয়ে আছে ওকে কিন্তু এইরকম কিন্তু আসলে কিন্তু আমাদের কাছে নাই আচ্ছা আমরা হচ্ছে যে অ্যাবসলিউট লিংক দিয়ে ইমেজ ইউজ করলাম হ্যাঁ কত ইউজিং বা অ্যাবসলিউট পাথ বা অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট লিংক হ্যাঁ ওকে ফাইন এবার আসেন আমরা আবার লোকাল ইমেজ নিয়ে কাজ করি বা লোকাল ফাইল নিয়ে কাজ করি লোকাল ফাইল কোনগুলো এগুলো হচ্ছে লোকাল ফাইল আচ্ছা দেখেন তো এই যে এই অ্যাটেনশন পিএনজি বা হেডার ওয়ান পিএনজি বা ওয়েব পিএনজি বা ওয়েব ডিজাইন জিপিজি হ্যাঁ যেগুলো আছে এই ইমেজগুলো যদি হচ্ছে যে আমরা ওয়েবে দেখাতে চাই এখানে দেখাতে চাই উপায় কি উপায় হচ্ছে যে একটা সেটা হচ্ছে কি এস্টিমাল ফাইল উপায় কি এস্টিমাল ফাইল আর তাহলে হচ্ছে যে আপনি যে কোনো রিসোর্স যখন হচ্ছে যে হিসাব করবেন যে এটা কোথায় আছে লোকেশান কোথায় হিসাবটা করবেন হচ্ছে এস্টিমাল ফাইভের মধ্যে দিয়ে এস্টিমাল ফাইলের ইউজ করে এস্টিমাল ফাইলটি ইউজ করে বা এস্টিমাল ফাইল ব্যবহার করে হিসাবটা করা লাইক দেখেন তো এখন এস্টিমাল ফাইলটা কোথায় আছে ডে ফাইভের ভিতরে আছে হ্যাঁ তাহলে ডে ফাইভ হচ্ছে কি আমাদের জন্য রুট এস্টিমাল ফাইলটা কোথায় আছে ডে ফাইভের ভিতরে সব ইডিটরে গেলে আপনার এভাবে কি লিঙ্ক বা পাথ দেখাবো কোথায় আছে কোডগুলো ইন্ডেক্স ফাইলটা আছে কোথায় ডে ফাইভের ভিতরে এবার দেখেন তো এই যে ওয়েব জিপিজি বা ওয়েব ডিজাইন জিপিজি অ্যাটেনশন পিএনজি বা হেডার ওয়ান জিপিজি এগুলো কোথায় আছে এগুলো সবই আছে কি ডে ফাইভের ভিতরে তাহলে আমার ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স বা এস্টিমাল ফাইলটাও আছে কি ডে ফাইভের ভিতরে এবং হচ্ছে যে কি এই আদার ফাইলগুলো আছে কি ডে ফাইভের ভিতরে এস্টিমাল ফাইলটাও আছে ডে ফাইভের ভিতরে তাহলে দেখেন তো আমরা ডে ফাইভ থেকে সরাসরি ইমেজগুলো পাচ্ছি না সবগুলো হ্যাঁ অবশ্যই পাচ্ছি যদি সরাসরি যদি পেয়ে যাই এটার হচ্ছে যে আমাদের মতো করে আমরা বলবো হচ্ছে কি অ্যাবসলিট পাথ তাহলে দেখেন তো এই হেডার যে পিজিটা যদি এখানে আমি দেখাতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে এখানে 
আমরা যেটা আউটপুটে আছে দেখেন আবার এখানে একই কথা বলতেছে হ্যাঁ কিন্তু আমরা এই কথা থাকবে না এখানে আমরা একটা পাথ বসাই দেব কিসের পাথ অ্যাবসলিউট পাথ বসাবো এখন মনে করেন যে অ্যাবসলিউট পাথ আমি এটা এট এই হেডার 1 জিবি যেটা দিচ্ছি আমি পুরোটা নিলাম হ্যাঁ নরমালি হচ্ছে যে ওদের ভাষা যেটা অ্যাবসলিউট ওটাই নিলাম ডি বেস 11 ডে 5 এর ভিতরে হেডার 1 আচ্ছা একটু দেখেন তো এই যে ডি বেস 11 ডে 05 আমরা ডে 05 এর ভিতরে আসলাম কিন্তু এখানে কি আমরা হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট নাম লিখছি দেখেন তো ইনস্ট্যান্ট নাম কিন্তু লিখি নাই আপনি ডি ড্রাইভে গেলেন 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 ডি ড্রাইভে গে
Ctrl S save दिलाम, save दर पर एक नए से just के reload दिलाम। ये देखा नहीं मुझे तो लास्ट। ये शॉल्ड ना, कई बार शॉल्ड देखें। आपने root folder में दे index file आसे एवं others file गुलो आसे। and others file गुला सौराष्ट्रीय web पे देखा ना जावन। सौराष्ट्रीय देखा ना जाए ना, ताले देखा ना रूपाय की, देखा ना रूपाय हो चुकी web file टा, web file, web file बा HTML file। হ্যাঁ HTML ফাইলের মধ্যে কি করতে হবে যদি সরাসরি রুট ফোল্ডারের ভিতরে সবগুলো ফাইল থাকে জাস্ট আপনি নাম লিখে দিবেন হ্যাঁ নাম লিখে দিলে আপনার হচ্ছে যে এই রিসোর্স ফাইলটা শো করবে জাস্ট এখানে শো করতেছে আর এই যে সরাসরি যদি রুট ফোল্ডারের মধ্যে থাকে আর এভাবে লিখে দিলে সেটারও আমরা আমাদের থিওরি অনুযায়ী বলবো হচ্ছে কি অ্যাবসলিউট পাথ ওকে তাহলে বলেন তো এই উপায়ে কি সবাই কি ফাইল এড করতে পারবেন ইমেজ ফাইল এড করতে পারবেন যারা নতুন আছেন জি স্যার सरसिंग दस्तावेज़ शाम आए दिन, प्लीज़ देखें, ट्राई करें। ओके, ताहिले देखें, आम्रा ये है ना उससे कि एब्सोल्यूट लिंक दिए, एक टाइम इस ऐड कर लाम, एब्सोल्यूट लिंक की, शोराशुरी जे लिंक के माध्यम में फाइल टेप पाव जाते, शेडो उससे कि एब्सोल्यूट लिंक, एब्सोल्यूट पाद दिए, आम्रा एक टाइम � হ্যাঁ সাব ডিরেক্টরি এবং ফাইল যেটার মধ্যে যে লিংকের মধ্যে দেখা সেটা হচ্ছে কি অ্যাবসলিউট পাথ কিন্তু অ্যাবসলিউট পাথ দিয়ে যদি আমরা আমাদের ফাইলগুলো অ্যাড করি রিসোর্স ফাইলগুলো অ্যাড করি তাহলে একটা সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে কি দেখেন যখন আমরা হচ্ছে যে ডে5 প্রজেক্টটা কাউকে হ্যান্ডওভার করব সেখানে কিন্তু ডে ডি ড্রাইভ বেস 11 এগুলো কি থাকার কোনো চান্সই নেই হ্যাঁ এবং অনলাইনে তুললে তো থাকবেই না বিশাল একটা ঝামেলা এই ঝামেলার জন্য হচ্ছে যে আমরা এইভাবে আসলে পাথগুলো দিতে পারি না এজন্য অ্যাবসলিউট পাথের আরেকটা থিওরি আমরা আমাদের মত করে আনছি সেটা হচ্ছে কি যে রুট ফোল্ডার আছে সেই রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি যদি আমরা কোনো ফাইলকে এক্স করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলতেছিলাম কি অ্যাবসলিউট পাথ সেই অ্যাবসলিউট পাথ দিয়ে আমরা এখানে একটা কি ফাইল এড করলাম এবং সেটা এখানে কি সুন্দর করে আউটপুটে চলে আসছে জাস্ট সিম্পল প্রসেস কি করলাম এখানে লিখলাম হচ্ছে যে আবার লিখে আমরা চলেন সিম্পল প্রসেস छोट टाइटल টাইটেল অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ ইমেজের মধ্যে এই এসআরসি যেমন মাস্ট বি ইউজ করতে হবে না হলে ইমেজ আসবে না অল্টার যেমন মাস্ট বি ইউজ করতে হবে না হলে স্ট্যান্ডার্ড কি মেইনটেইন হবে না একই সাথে টাইটেলটাও মাস্ট বি ইউজ করতে হবে না হলে কি স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন হবে না টাইটেলের কাজ কি টাইটেল হচ্ছে যে কি যে কোনো এলিমেন্টের ক্যাপশন দেখা মনে করেন এটা একটা এলিমেন্ট আউটপুটে শো করতেছে এটার উপরে মাউস বোন ড্র্যাগ করলে কি ক্যাপশন শো করবে হ্যাঁ যখন ক্যাপশন কি হতে পারে যেমন এখানে এটা হতে পারে কি चले তাহলে ইমেজ যদি আমরা ইউজ করতে চাই ইমেজের মধ্যে কিছু অ্যাট্রিবিউট মাস্ট বি ইউজ করতে হবে কি কি এসআরসি টাইটেল এবং হচ্ছে কি অল্টার আশা করি খেয়াল থাকবে দেখেন এখানে অলরেডি কি তিনটা অ্যাট্রিবিউট আমরা ইউজ করে ফেলেছি আরো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব চলুন 
এখানে ইমেজগুলো দেখেন অনেক বিশাল বিশাল হয়ে গেছে হ্যাঁ বিশাল বিশাল ইমেজ হয়ে গেছে আবার এটা ছোট ছোট ইমেজ হয়ে গেছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে না এরকম হলে তো আমার ওয়েবসাইটের প্যাটার্ন বা স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে ইমেজটারে কি করতে হবে আমাদের সাইজে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ নিয়ে আসতে হলে কি করতে হবে এটাকে সাইজ করতে হবে এখন যদি এটা যদি ইমেজ হয় ইমেজের এই যে উপরে নিচে যে এটা আছে হ্যাঁ লম্বা লম্বা যে সাইজটা আছে এটা আমরা কি বলি লম্বা লম্বা সাইজটাকে আমরা বলি কি হাইট বলি জি বলেন আচ্ছা এখন বললাম কি এই যে একটা ইমেজ হ্যাঁ ইমেজের এই যে উপরে নিচে যে অংশটা এই অংশটারে এটা যে হচ্ছে লম্বা লম্বা যে সাইজ এই সাইজটা আমরা কি বলি আমরা এটাকে বলি হাইট হ্যাঁ এই যে পাশাপাশি যে হচ্ছে যে সাইজটা আছে এটার আমরা কি বলি এটার বলি উইড হাইট উইড হাইট উইড ওকে আর হাইট উইড নামে আমাদের কাছে দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে হাইট উইড নামে দুটো কি আছে অ্যাট্রিবিউট আছে এই হাইট উইড অ্যাট্রিবিউটটা দিয়ে আমরা কিন্তু এই যে বিশাল বিশাল ইমেজগুলোর সাইজগুলো কন্ট্রোল করতে পারি ওকে যেমন দেখেন এখন হাইট ওয়েডের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের কাছে কিছু লিখতে হবে যখন মনে করেন আপনি যদি হচ্ছে বড় কিছু পরিমাপ করেন আর কি বড় কিছু মাপেন তাহলে কি আসবে আপনার মনে করেন হচ্ছে যে আপনাদের কাছে একটা হচ্ছে বড় এই ইনস্টাতে এই যে ইমেজ হ্যাঁ মানে এটা একটা বড় একটা পোস্টার বড় একটা পোস্টার যেটা ওয়ালে লাগাবেন তাহলে এটা সাইজ কত হবে মনে করেন যদি 5 ফিট হবে উইডে হাইট হবে 3 ফিট এরকম একটা বিষয় আবার ইঞ্চিতে মাপা যায় ফুটে মাপা যায় সেন্টিমিটারে মাপা যায় হ্যাঁ কিন্তু আমাদের ওয়েবে আমরা সেন্টিমিটার ইঞ্চি ফুট এগুলা ইউজ করি না অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমরা অন্য জিনিস ইউজ করি আমরা কি ইউজ করি এটা দেখি চলে ইউনিট ইন ডব্লিউ সি স্কুল হ্যাঁ ইন ডব্লিউ সি স্কুল ডব্লিউ সি স্কুল এখন বললাম কি আমরা নরমালি পরিমাপ করার জন্য আমরা ইউজ করি কি ইঞ্চি ফুট সেন্টিমিটার এগুলা কিন্তু ওয়েবের মধ্যে আমরা হচ্ছে যে অন্য জিনিস ইউজ করি অন্য একক ইউজ করি অন্য ইউনিট ইউজ করি সেগুলা কি একটা দেখবে চল আমরা ইউজ করে দেখেন এই যে উইড মার্জিন পেডিং ফন্ট সব কিছু জিনিস ওরা লিখছে আর কি হ্যাঁ আমরা যেগুলো হয়তো বুঝে হয়তো বুঝি না কিন্তু উইডটা কিন্তু মাত্র আমরা বুঝলাম এগুলোর মধ্যে ওরা কিছু হচ্ছে যে দেখেন লেন্থ ইজ এ নাম্বার ফলোড বাই লেন্থ ইউনিট হ্যাঁ লেন্থ ইউনিট দিয়ে কিছু হচ্ছে যে মেজারমেন্ট করতে লেন্থ ইউনিট আমরা যেগুলো ইউজ করতাম প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইঞ্চি ফুট সেন্টিমিটার হ্যাঁ মিলিমিটার এগুলো কিন্তু এখানে একটা চেঞ্জ আছে ওরা ইউজ করতেছে কি দেখেন পিক্সেল পিএক্স ইএম হুম পিক্সেল ইএম ইউজ করতেছে এরপরে দেখেন এখানে একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে ওরা একটা সেন্টিমিটার ইউজ করা যাবে মিলিমিটার ইউজ করা যাবে ইঞ্চি ইউজ করা যাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনালি এগুলো ইউজ হয় না আর কি প্রফেশনালি ইউজ হওয়া হচ্ছে যে পিক্সেল পিএক্স এটা ছাড়াও পিটি ইউজ করা যাচ্ছে পিসি ইউজ করা যাচ্ছে এগুলো সব ইউজ করা যায় তবে এখন আমরা যেটা ইউজ করব সেটা নাম হচ্ছে কি পিক্সেল হ্যাঁ 1 পিক্সেল 2 পিক্সেল 3 পিক্সেল এরকম তো 1 পিক্সেল ইকুয়াল টু কি বলছে এই যে 1 ইঞ্চি রে যদি আপনি হচ্ছে কি এটা কি 96 দিয়ে ভাগ করেন কেন না কোন জানে ভাগ করে ভাগ করলে যদি এটা বের হয় সেটা হচ্ছে কি 1 পিক্সেল আছে তবে এটার সহজ একটা হিসাব আছে সহজ হিসাব হচ্ছে যে কি নরমালি মনে করেন যে হচ্ছে যে এই যে আমাদের একটা স্ক্রিন এই স্ক্রিন যদি হচ্ছে যে মনে করেন ছোট 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 বিন্দুতে যদি আমরা ডিভাইডেড করি শুই আছে না শুই এর যে মাথা এটা যে একটা যে ফোঁটা দিলে যে এরকম একটা কি বিন্দু হবে হ্যাঁ পয়েন্ট হবে ওই পয়েন্ট যদি আমরা হিসাব করি ওই পয়েন্টটা একটা কি পিক্সেল ধরতে পারে না সহজ একটা হিসাব এরকম অসংখ্য পিক্সেল নিয়ে হচ্ছে যে আমাদের স্ক্রিনগুলো কি তৈরি হয় আর কি এখন যে স্ক্রিনের পিক্সেল সংখ্যা যত বেশি সেই পিক্সেল স্ক্রিনের হচ্ছে যে আপনার ব্রাইটনেস বা হচ্ছে যে এখানে যে ইমেজ কোয়ালিটি তত ভালো হয় এখন মনে করেন যে আমাদের যে স্ক্রিন এই স্ক্রিনে পিক্সেল আছে কতগুলো হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা চাইলে বুঝতে পারবো চলুন আমরা একটু বুঝি এটা কোথায় আছে এই যে স্ক্রিন রেজোলিউশনে যান ডিসপ্লে সেটিং বা পার্সোনাল কোড যেন থাকে এটা ডিসপ্লে সেটিং এ আসেন এই যে আমার স্ক্রিনটার এখন উইড হচ্ছে কি 1360 পিক্সেল এবং হাইড হচ্ছে 768 পিক্সেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার স্ক্রিনের সাইজ ছোট 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 বিন্দু বিন্দু মিলে হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে স্ক্রিনটা গড়ন হচ্ছে আর প্রতিটি বিন্দুকে আমরা বলতে পারি একটা কি পিক্সেল আসলে এই বিন্দুর পিক্সেলের সাইজ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেজারমেন্ট এই অবস্থায় করা টাপ সেই জন্য আমরা জাস্ট বুঝলাম কি ছোট ছোট যদি একটা কি আপনি সুই দিয়ে যদি ফুটান তাহলে সেটা একটা কি বিন্দু একটা পিক্সেল 
আমরা পিক্সেল দিয়ে আপাতত হচ্ছে কি ইউনিট পরিমাপ করব লেন্থ পরিমাপ করব হ্যাঁ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা ইঞ্চি ফুট এগুলো পরিবর্তন ইউজ করব কি পিক্সেল ওকে ফাইন চলেন এবার আমরা যেটা শিখবে ইমেজগুলোরে কি হবে রিসাইজ করা যায় অথবা কন্ট্রোল করা যায় রিসাইজ করা যায় অথবা কি কন্ট্রোল করা যায় আর এই যে একটা ইমেজ হ্যাঁ ইমেজটা আমার কাছে বড় মনে হচ্ছে এখন আমি এটাতে চাচ্ছি কি এরকম ছোট একটা ইমেজে আসবে বা এরকম ছোট শেপে আসবে তাহলে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম চলেন এটা দেখি আমরা এই যে ইমেজ ইমেজের সাথে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লিখবেন নাম হচ্ছে উইড ডব্লিউ আই ডি টি এইচ উইড উইড গুলো দিলাম মনে করেন যে কি 400 পিক্সেল 400 পিক্সেল মানে এখানে 400 টা পিক্সেল পাবে ইমেজটার জন্য হ্যাঁ তাহলে একটু চলেন দাও রিফ্রেশ করি দেন ইমেজটা ছোট হয়ে গেছে সিম্পল এই যে আরেকটা ইমেজ আছে হ্যাঁ এই ইমেজ আইডিটা কোনটা এটা এখন আমি বললাম কি এই ইমেজটারও ছোট করব তাহলে লিখলেন কি উইড ইকুয়াল টু যে কোন পিক্সেল এখানে লিখতে পারেন 400 300 100 যেটা আপনার মন চায় বা যেটা ঠিক পারবেন সেটা লিখবেন আমি এটা নিয়ে লিখলাম কি 400 পিক্সেল এখানে আসে এখানে লিখলাম কি 400 পিক্সেল কত কথা উইড ইকুয়াল টু 400 পিক্সেল একটু চলেন তো রিফ্রেশ করি দেখেন সবগুলো কি 400 যা উইড দেখেন সবগুলো সমান এটা 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 সবগুলো সমান হয়ে গেছে এবং যে বাচ্চা যেটা আছে না এটারও যদি আপনি চেঞ্জ করবেন তাহলে হবে পসিবল দস এর মধ্যে এসে কি করবেন লিখেন কি কেন উইড ইকুয়াল টু लोकजन <laughs> এটার মধ্যে এসএস দিয়ে উইট ইউজ করেন হ্যাঁ সিম্পল জিনিস একদম প্লিজ অ্যাড করেন ইউজ করেন ওকে ফাইন আমরা হচ্ছে যে উইট হাইট থেকে একটা ইউনিট ইউজ করলাম উইট ইউজ করলাম আমরা হাইট ইউজ করি না এখানে হ্যাঁ আচ্ছা এর আগে একটা জিনিস বলেন তো ইমেজের রেশিও কি সবাই বুঝেন রেশিও জিনিসটা ইমেজের ইমেজের রেশিও কি সবাই বুঝেন কেউ আছেন বুঝেন রেশিও বুঝেন ইমেজের ইমেজ ভিডিও অডিও যাই হোক রেশিও বুঝেন কেউ কি আছেন না স্যার এই বুঝে দিলে ভালো হয় মুদুল ভাই কি বলছিলেন হাইট আর ওইটা যে অনুপাতটা সেটা কি আপনার রেশিও আর কি ইংলিশে রেশিও বলে বাংলায় অনুপাত বলে অনুপাত বলে রাইট বিদ হয় রাইট ওকে ফাইন এখন দেখেন এটা যদি আমরা সহজ ভাবে যদি একটু বলি হ্যাঁ এই যে একটা ইমেজ হ্যাঁ এই ইমেজের যে উইড এই উইড ওন যে হাইট কতটুকু হবে এটা হচ্ছে তার রেশিও অথবা যদি আমরা ঘুরে বলি একটা ইমেজের যে হাইট এই হাইট অনুযায়ী উইড কত হবে এর থেকে তার রেশিও হ্যাঁ এখন মনে করেন যে হচ্ছে যে আমি যদি একটা ইমেজ রে সরাসরি পাশাপাশি টান দিই এবং ইমেজ তো বড় করা যাচ্ছে না যদি টান দেই অনেক সময় ইমেজ দেখেন আমরা ইমেজ চ্যাপ্ট হয়ে আছে অথবা ইমেজ লম্বা লম্বা কি লম্বা হয়ে আছে কিন্তু পাশে কি ওই যে নাই মানে ইমেজ চ্যাপ্ট হয়ে যায় অনেক সময় হ্যাঁ এই যে চ্যাপ্ট হয়ে যায় ইমেজের নরমাল যে শেপ সেই শেপটা থাকে না তখন আমরা বলি যে এটা রেশিওটা নষ্ট হয়ে গেছে আসলে झमेला অথবা রেশিও ঠিক না থেকে যদি আমরা আমাদের মত করে একটা উইড দিয়ে দিতাম হাইট দিয়ে দিতাম লাইক এরকম যেমন আমি হাইরে উইড দিলাম হাইট দিলাম হচ্ছে যে মনে করেন এখানে হাইট দিয়ে একটা আগে দিয়ে এইচ ই আই জি এস টি হাইট হ্যাঁ হাইট দিলাম কত কত মনে করেন 400 পিক্সেল আর উইড দিলাম মনে করেন হচ্ছে 800 পিক্সেল বা 1000 পিক্সেল ওকে দেখেন আমি কিন্তু জানি না হচ্ছে যে কি 400 হাইটের সাথে কত উইড দিলে রেশিও ঠিক থাকবে বা অনুপাত ঠিক থাকবে বা মেজারমেন্ট ঠিক থাকবে অথবা 1000 উইড এর সাথে কত হাইট দিলে রেশিও ঠিক থাকবে এটা আমি জানি না না জানার কারণে আমি আন্দাজি একটা উইড দিলাম একটা হাইট দিলাম হাইট দেওয়ার ফলে এরকম করার পরে ইমেজটা কেমন আসে দেখেন তো এই যে ইমেজটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে এই যে তো এখন আমরা বলতে পারবো হচ্ছে যে কি ইমেজের অনুপাত ঠিক না রেশিও ঠিক নাই কেন রেশিও ঠিক না রেশিও ঠিক হলে ইমেজ এরকম চ্যাপ্টা টাটা হতো না এখন তাহলে দেখেন তো এই যে এই ইমেজটা দেখেন এটার কোন চ্যাপ্টা না সুন্দর ইমেজটা দেখেন কোন চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা হয় না সুন্দর আমরা 
এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এটার একটা উইড দিয়ে দিছি আমরা সেটা তার রেশিও মানে নরমাল যে উইড সে আশা করতেছে সেই উইডের তুলনায় অনেক বেশি এই কারণে এরকম হয়ে গেছে কারণ আপনি এটার উইডটা কমাই দেন লাইক 200 বিগ দেন দেখেন তো এর ক্লিয়ার আগে থেকে কি ভালো লাগে আচ্ছা এখন যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার ইমেজ যে ইমেজগুলো আমরা ইউজ করব ইমেজ বা ভিডিও বা আদার্স এরকম ভিজিবল কোনো কনটেন্ট যেটার মধ্যে আপনি হাইড্রেট ইউজ করবেন হ্যাঁ এরকম কোনো কনটেন্ট যদি আপনি ইউজ করেন সেটার মধ্যে বুঝে শুনে হাইড্রেট ইউজ করেন যদি দুই হাইট ওয়েট দুটেই ইউজ করেন এটা একটু কেয়ারফুলি ইউজ করেন বিকজ অফ হাইট ওয়েট দুটেই ইউজ করলে রেশিও নষ্ট হওয়ার চান্স থাকে হ্যাঁ এখন যদি রেশিও নষ্ট হয় তাহলে ইমেজগুলো কি হয় চ্যাপটা হয়ে যাবে বা লম্ব হয়ে যাবে অথবা আদার যে কনটেন্টগুলো আছে কনটেন্টগুলো কি নষ্ট করবে আর কি অ্যাকচুয়ালি এজন্য ইমেজের রেশিও ঠিক রেখে বা আদার্স এরকম ভিজিবল হতে পারে এরকম সব ফাইল রেশিও ঠিক রেখে এগুলো কি এই আমাদের হাইট ওয়েটগুলো ইউজ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আপনার রেশিওটা मिलेटिकली বা সিস্টেম মেজারমেন্ট করে রেশিও ঠিক করে দিবেন যদি উইড ইউজ করেন উইডের সাথে হাইটটা অটোমেটিক্যালি মেজারমেন্ট কি ঠিকঠাক করে রেশিওটা ঠিক করে দিবেন এটা একটা ভালো টেকনিক এখন মনে করেন যে এখানে ইমেজ ডেপটে হয়ে গেছে না একটু আগে আমি ইমেজটার উইড এটাই রাখবো হাইটটা কি বাদ দিয়ে দিব তাহলে হাইট ছাড়া তো আসলে ইমেজ আসবে না ইমেজ অবশ্যই হাইট নিয়ে আসবে তবে সেটা সিস্টেম থেকে এই উইড অন দিয়ে অটোমেটিক্যাল রেশিও কি ঠিক করে দিয়ে দিবে লাইক এরকম এই তাহলে রেশিও ব্যাপারটা ক্লিয়ার কি এবার সলভ করবেন সবাই আশা করি এটা নিয়ে আর কারো কোনো ঝামেলা হবে না ওকে ফাইন নেক্সট তাহলে আমরা পরবর্তীতে যাই হ্যাঁ আর আমরা রিলেটিভ পাথ নিয়ে কাজ করি রিলেটিভ পাথ হ্যাঁ স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার ব্যাপারটা হলো এখানে আমরা যে 1000 পিক্সেল দিয়ে দিলাম এখন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তো 1000 পিক্সেলটা হলো কিন্তু মোবাইলের ক্ষেত্রে 1000 পিক্সেল তো অনেক বড় হয়ে যাবে রাইট রাইট चलें झमेला img স্ল্যাশ কি করতে হবে আপনাকে কিছু অ্যাট্রিবিউট মাস্ট বি ইউজ করতে হবে সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে যে src হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি টাইটেল অল্টার এবং ইমেজ এর যদি সাইজ চেক করতে চান তাহলে উইড বা হাইট এটা মাস্ট বি বললেন এটা বললাম কি ইমেজ এর যদি সাইজ চেক করতে চান তাহলে এটা কি উইড বা হাইট কি সেটা আপনাকে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি হচ্ছে এখানে একটা ইমেজ অ্যাড করব কি দিয়ে রিলেটিভ পাথ দিয়ে রিলেটিভ পাথ কোনটা যদি হচ্ছে যে আপনার যে রুট ফোল্ডার রুট ফোল্ডারের ভিতরে যেখানে ওয়েব পাস আছে ওয়েব থেকে যদি সরাসরি অ্যাক্সেস করা না যায় সেটা হচ্ছে কি রিলেটিভ এখন এখানে হেডার সরাসরি অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে অ্যাটেনশন সরাসরি অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে এগুলো সরাসরি অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে তাহলে এগুলো অ্যাবসলিউট তাহলে রিলেটিভ কোনটা হবে যদি এখানে কোনো একটা ফোল্ডার থাকে লাইক কি রকম যে ইমেজ ইমেজের ভিতরে যে কোনো একটা ইমেজ থাকে বা যে কোনো কিছু থাকে এবং এই ইমেজটা যেটা আছে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে এটা কিন্তু আপনার এই রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না এই যে সরাসরি যেটা অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না সেটাই হচ্ছে কি রিলেটেড পাথ হ্যাঁ রিলেটেড বা রিলেটিভ তো রিলেটেড যেটা আছে সেটা আমরা কিভাবে পাবো আমরা ক্লিক করে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকবো ক্লিক করে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকবো নরমালি আপনি কোডিং কোডিং বাদ দেন আমি যদি বলি যে হচ্ছে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যে ইমেজটা আছে সেটা একটা আমি দেখতে চাই তাহলে কি করতে হবে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ক্লিক করে ঢুকতে হবে হ্যাঁ তারপরে ইমেজটা আমরা পাবো এই যে একটা ফোল্ডারের ভিতরে ক্লিক করে ঢুকতেছেন সেটার জন্য আপনার কোডিং এ জাস্ট আপনাকে লিখতে হবে ফোল্ডারের নাম আবার বলতেছি 
রুট পজিশন থেকে রুট পজিশন থেকে যেখানে ওয়েব ফাইল আছে সেখান থেকে যদি অন্য কোন ফোল্ডারে রুট ফোল্ডারের ভিতরে যে ফোল্ডার আছে সেগুলোর কথা বলছি বাইরের ফোল্ডার না হ্যাঁ রুট ফোল্ডারের ভিতরে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে এবং সেই ফোল্ডারে যদি ঢুকতে চান তাহলে কি করতে হবে ক্লিক করে ঢুকতে হবে এই যে ক্লিক করে ঢুকতেছেন না এই ক্লিক করে ঢুকার জন্য ওয়েবে আপনাকে লিখতে হবে জাস্ট ফোল্ডারটার নাম জাস্ট ফোল্ডারটার নাম দেখেন আমি ফোল্ডারের নামটা লিখলাম জাস্ট এখানে এটা লিখলেই আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি এই ফোল্ডারের ভিতরে চলে আসছেন কিন্তু ফোল্ডারের ভিতরে আসলেই তো হবে না ওই যে আমি আগে বলছিলাম যে আপনি লিংক নিলেই তো হবে না আপনাকে শেষে ফাইলের নামটা লিখতে হবে শেষে ফাইলের নামটা লিখতে হবে হ্যাঁ চলেন ফাইলের নাম আমরা ভিতরে গেলাম ফাইলের নাম কি অ্যাডমিশন ডট পিন যেভাবে আছে এইভাবে কি পুরো এক্সটেনশন সহ কপি করেন এবং এখানে এসে বসাই দেবেন এখানে এসে বসাইলে তো হবে না এটা স্ল্যাশ দিতে হবে একটা এটা স্ল্যাশ দিলাম স্ল্যাশ দেওয়ার পরে জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম এই দেখেন আমি একটা জিনিসটা বুঝাই ইন্ডেক্স ফাইলটা কোথায় আছে ডে ফাইভের ভিতরে আছে তাহলে ডে ফাইভের ভিতরে একটা ফোল্ডার আছে নাম হচ্ছে কি ইমেজ ইমেজের ভিতরে একটা কি আছে পিএনজি তাহলে দেখেন লিঙ্কটা কিন্তু ঠিক আছে ডে ফাইভের ভিতরে ইমেজ ফোল্ডার ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাডমিশন ডট পিএনজি ডে ফাইভের ভিতরে ইমেজ ফোল্ডার ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাডমিশন ডট পিএনজি এই ফ্লোটা খেয়াল রাখতে হবে ফ্লোটা খেয়াল রাখলে আপনারা পারবেন ঠিকঠাক যদি এভাবে ফ্লো ঠিক থাকে এবং আপনার ডে ফাইভের ভিতরে ইউনিক ফাইল থাকে সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে যদি একটা আউটপুটে আসেন দেখবেন যে কি জিনিসটা চলে আসে এই যে অ্যাডমিশন চলে আসে সিম্পল কোনো ঝামেলা নেই এবার এটার মধ্যে অল্টার টাইটেল দিবেন অ্যালার্ট ফটো এখানে এখানে দিয়ে রাখলাম আর একটা উর্দু দিতাম দিবেন মনে হয় তিনশো সিম্পল উর্দু দিলাম হ্যাঁ এই তিনশো ফটো হয়ে গেছে উপরে মাসে নিলে অ্যালার্ট ফটো চলে আসতেছে ওকে ভিডিওটা সিম্পল না একদম আমি আবার ইউজ করে দেখেন আর একটা ইমেজ ইউজ করে আবার কি করতে হবে সিম্পল জাস্ট আপনার যে ডে ফাইভ রুট ফোল্ডার আছে রুট ফোল্ডারের ভিতরে যাবেন রুট ফোল্ডারের ভিতরে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেটার ভিতরে যে কোনো ইমেজ থাকে সেটা আমরা অ্যাড করবো কিভাবে অ্যাড করবো রুট ফোল্ডারের ভিতরে আসলে আমি মনে করি এখানে আরেকটা ফোল্ডার আছে মনে করেন এটার নাম হচ্ছে কি মনে করেন আচ্ছা ওয়েট আমি তাহলে আবার এটা অন অফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ সমস্যা নেই এখন ঠিক আছে ওকে স্যার ওকে স্যার জি স্যার গুড এভাবে যদি প্রবলেম হয় সাথে সাথে বলবেন আচ্ছা আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম যে এখানে একটা ইমেজ ফোল্ডার নিলাম তার ভিতরে আবার আরেকটা ফোল্ডার নিলাম প্রজেক্ট ফোল্ডার এর ভিতরে একটা ইমেজ আছে এরপরে যেটা বলছিলাম যে এই রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি ফাইলগুলো এক্স করা যাচ্ছে এই জন্য এগুলো হচ্ছে কি অ্যাপসোলেট সরাসরি এই ফোল্ডারটা এক্স করা যাচ্ছে এটা অ্যাপসোলেট কিন্তু ফোল্ডারের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু এক্স করা সরাসরি যাচ্ছে না এই জন্য এটা এই ভিতরে গুলো হচ্ছে কি রিলেটিভ হ্যাঁ এখন আমি হচ্ছে যে আপনাদেরকে বললাম যে আমি ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার আছে প্রজেক্ট ফোল্ডার সেই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে যে ইমেজটা আছে সেটা আমি দেখতে চাই তাহলে নর্মালি কি করবো কি করবেন আপনারা ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যাবেন তারপরে প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে যাবেন তারপরে এটা ক্লিক করবেন এটা ওপেন হবে এবং এটা আমরা কি দেখবো এটাই তো প্রসেস তাহলে ওয়েটা কি ওয়েটা হচ্ছে ওই দুইটা ফোল্ডারের ভিতরে যাইতে হবে ওই দুইটা ফোল্ডারের ভিতরে যাইতে হবে কোথেকে ডে ফাইভের ভিতর থেকে দেখেন তো এবার আমরা যদি এখানে আসি আমরা ডে ফাইভের ভিতরে আসি হ্যাঁ এই যে এখানেও একদম উপরে দেখা যাচ্ছে ডে ফাইভ ডে ফাইভের ভিতরে আসে ডে ফাইভ থেকে আমাকে দুইটা ফোল্ডারের ভিতরে যাইতে হবে কি কি ফোল্ডারগুলো একটা ফোল্ডার হচ্ছে যে ইমেজ ফোল্ডার আর একটা ফোল্ডার হচ্ছে কি প্রজেক্ট ফোল্ডার চলেন ইমেজ ফোল্ডার স্ল্যাশ এবার স্ল্যাশ দিলেন মানে ওই ফোল্ডারের ভিতর থেকে আপনি কি ভিতরে চলে আসলেন ওই ফোল্ডারের একদম ভিতরে চলে আসলেন এরপরে কি প্রজেক্ট ফোল্ডার হ্যাঁ আন্দাজে লেখা যাবে না একদম হ্যাঁ দেখে শুনে বুঝে স্ক্রিন সহ খেয়াল করে লিখবেন প্রজেক্ট ফোল্ডার প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে চলে আসলাম আসার পরে এখানে একটা ইমেজ আছে এ ডট পিন যেভাবে আছে একদম এক্স্যাক্টলি এভাবেই আপনি হয়তো 
step দিবেন output এ আসবে দেখবেন যে image টা কি চলে আসছে এই দেখেন চলে আসছে simple process এটা একটা width দেওয়া আছে because তাই জন্য এটা ছোট width টা বাড়ায় দেন like এরকম 600 pixel দিলাম দেখেন বড় হয়ে গেছে এইভাবে absolute path দিয়ে সবাই ইউজ করতে পারবেন না সো রিলেটিভ পথ রিলেটিভ পথ ইউজ করতে পারবেন না সবাই জি স্যার একদম ইজি না দেখেন রুট ফোল্ডার যেখানে আপনার হচ্ছে যে কি ওয়েব ফাইলটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে রুট ফোল্ডার সরাসরি হ্যাঁ রুট ফোল্ডার থেকে সরাসরি যে সব ফাইল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে কি অ্যাবসলিট আর যদি সরাসরি কিছু না পাওয়া যায় অন্য ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকতে হয় সেটা হচ্ছে কি রিলেটেড আর রিলেটেড গুলোর মধ্যে ঢোকার উপায় কি ফোল্ডারের নাম লিখতে হবে আমরা একটা একটা করে ফোল্ডারের নাম লিখি যতগুলো থাকে ততগুলো ফোল্ডারের নাম আছে লিখতে হবে লিখলাম ফোল্ডারের নাম লিখলাম লিখার পরে ভিতরে যাচ্ছেন যাচ্ছেন যখন ভিতরে যাবেন এবং ইমেজ বা অন্যান্য ফাইল যেটা থাকবে সেটা যদি আপনি পেয়ে যান সেই ফাইলের বা নামটা উইথ এক্সটেনশন আপনি কি জাস্ট লিখে দিতে হবে লিখে দিলে এখানে আউটপুটটা চলে আসবে ওকে আপনারা প্লিজ সবাই একটু এই রিলেটিভ পাথটা একটু अप्लाई করেন হ্যাঁ ইউজ করেন রিলেটিভ পাথটা একটু সবাই একটু প্র্যাকটিস করেন কিভাবে করবেন রুট ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফোল্ডার বানান সেই ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজ রাখেন এবং ইমেজটা একটু অ্যাড করেন প্লিজ সবাই করেন भूलना সবাই একটু খেয়াল করেন তো এই যে আয়েশা আপুর যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা সবাই পড়বে আমাদের প্রবলেমটা আমি যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম প্রথমে হচ্ছে যে লিংক বা পাথ লোকেশন খেয়াল রাখতে হবে মাস্ট বি লোকেশন ভুল হলে এই ইমেজ জীবনে আসবে না এরপর একটা বলছিলাম কি ইমেজের নাম উইথ ফরম্যাট এটা ঠিক না থাকলে ইমেজ জীবনে আসবে না মরে গেলে আসবে না হ্যাঁ কিন্তু এখানে এরকম কিছু ইস্যু হয়েছে আমরা একটু দেখি তাহলে হ্যাঁ আমি সে লোড হোক লোড হলে দেখতে পারবো এসে কি অবস্থা দেন এগুলা লোড হচ্ছে এটা লোড হচ্ছে না সার্ভারটা কি আচ্ছা হইছে হ্যাঁ এই ইমেজটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছেন क्षेत्र भूल फोल्डर जी सर आसे। अच्छा, 
আন্ডারস্কোর ইউজ করবেন আন্ডারস্কোর হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখেন ওয়েব ডট এসএস ডিভিজন এরকম কোন কিন্তু আপনার এই এক্সটেনশন নাই এখানে হবে হয়তো বা ওয়েব ডট ডিভিজন এরকম হয়ে যেতে পারে এইজন্য এটা আসছে না ওয়েব ডট এসএস ডিভিজন বলতে কিছু নাই বন্ধু এটা হ্যাঁ আপনার এখানে ডট হতে পারে এরকম জেপিজি পিএনজি জেপিজি হ্যাঁ এরকম হতে পারে একটু এখন দেখেন তো কি আছে ওটার মধ্যে নামটা কি আছে দেখেন তো ইমেজ নামটা কি আছে সামা ফোল্ডারের মধ্যে web.jpg আছে কিন্তু এখানে কিভাবে এসএস আসছে জানি না এটা হচ্ছে যে ওই যে কন্ট্রোল লাইভ যে সেভ করছে যে ওই সেভ করার সময় এখানে টিক টিক করে চলে আসে এটা এটা কেটে দিন কেটে দিলে দেখুন চলে আসছে ওকে আর ফোল্ডার নামের মধ্যে একদম ভালো করে বুঝে রাখুন জিনিসটা স্পেস ফাইল নামের মধ্যে স্পেস কখনো ইউজ করবেন না আমাদের কাজ করার সময় বুঝছেন কাই নেই অন্যরা এটা ভালো করে বুঝে রাখেন এগুলো হ্যাঁ এগুলো নামগুলো ভালো করে খেয়াল রাখবেন এজন্য কিন্তু আমি একবার এখানে নাম লিখি নাই আমি কি করেছিলাম এইখানে নামগুলো কপি করে নিয়ে আসছি ওকে তাহলে আমি ধরে নিলাম আমাদের রিলেটিভ পাথ অ্যাবসলিউট পাথ ক্লিয়ার আশা করি কারো কোনো ঝামেলা নাই কি বলেন আপনারা স্যার আমাকে একটু বুঝান কারেন্ট ছিল না আচ্ছা এটা আপনি হলো ভিডিও দেখবেন আপাতত এর পরের কাজগুলো বুঝান হ্যাঁ এটা মনে করেন যে শেষ ওকে আচ্ছা এখন আমি যেটা করতে চাই একটা খেয়াল করেন আমি অ্যাবসলিউট পাথ করলাম রিলেটিভ পাথ করলাম আরেকটা পাথ আছে সেটা পরে এখন আর ওটার মধ্যে প্যাচ লাগাবো না এখন দেখেন আমরা হচ্ছে যে কোনটা শিখলাম এই সামনের দিকে এই যে মনে করেন আমাদের যে রুট ফোল্ডার আছে রুট ফোল্ডারের মধ্যে যেখানে ইনডেক্স ফাইল আছে বা ওয়েব ফাইল আছে এগুলা থেকে সামনের দিকে যে ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলোতে যে রিসোর্সগুলো নেওয়া শিখলাম রাইট সামনের দিকে মানে কি এখান থেকে যদি আমি এই ইউনিট ফোল্ডারের ভিতরে যাই তাহলে এটা তো সামনে বোঝাচ্ছে তাই না সামনের দিকে যে রিসোর্সগুলো নেওয়া শিখলাম এটাকে বলতেছি কি রিলেটিভ পাথ বা রিলেটেড পাথ এটা একটা ওয়ে এরপর আরেকটা ওয়ে আছে পিছন দিকে যে ইমেজগুলো নেওয়ার বা রিসোর্সগুলো নেওয়ার সেটা পরে শিখব আমরা আপাতত বাদ দেন ওকে আর টুক থাক নাকি শিখে বলবেন আচ্ছা এট এট টুক কি এট টুক যা হচ্ছে এটা কি সবাই বুঝছেন বলেন তো কি স্যার বুঝছি তাহলে ওটা শিখে ফেলি চলো হ্যাঁ বাদ না রাখি আর একসাথে হয়ে যাক এবার মনে করেন शिखल একদম প্রফেশনাল ওয়েতে আবার আমাদের মতে শিখলাম যাতে কাজটা ঠিকঠাক হয় এবং রিলেটিভ পাথটাও কি শিখলাম তবে রিলেটিভ পাথ দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে যে কি সামনের দিকে আগায় শিখে আর একটা হচ্ছে সামনের দিকে মানে আপনার যে রুট ফোল্ডার থাকবে যেখানে ওয়েব ফাইলগুলো থাকবে সেখান থেকে কি সামনের দিকে যে অ্যাক্সেস পাওয়া আর একটা টাইপের হয় সেটা হচ্ছে কি যেখানে তো রুট ফোল্ডার আছে যেখানে ওয়েব ফাইল আছে ওয়েব ফাইল থেকে ব্যাকে যাবে ব্যাকে যাওয়া বলতে কি মনে করেন যে বেস ওয়ানে যায় বেস ইলেভেনে যাওয়া এটা হচ্ছে ব্যাকে যাওয়া হ্যাঁ मैंने ठीक 
একদম সিম্পল যেটা বললাম এটাই একটু জাস্ট মডিফাই হবে ফর্টি ইউজিং বাই রিলেটিভ পাথ ওটারে আমরা রিলেটিভ পাথ বলবো হ্যাঁ চলেন এই রকম একটা কিন্তু বলবেন ডাবল এস রিস্ক অলরেডি কি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এই যে ডাবল এস রিস্ক না দেখেন এই যে এখানে একটা সিস্টেম এটা রিলেটিভ পাথ আমরা অলরেডি করছি স্ল্যাশ ইমেজ ফোল্ডার ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে রাখি ওই ফিকচারের নামটা উইথ এক্সটেনশন রাইট এরপরে দেখেন আরেকটা সিস্টেম ওরা নিয়ে আসছে ফোল্ডারের নাম এবং কি আছে ফিকচারের নাম উইথ এক্সটেনশন কিন্তু সামনে দিয়ে কি বিষয় দেখেন তো ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট স্ল্যাশ এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে এক স্টেপ পিছনে যাওয়া এটা বলতে বলতে দেখেন দা ফাইল পাথ পয়েন্টস টু ফাইল ইন দা ইমেজ ফোল্ডার লোকেটেড ইন দা ফোল্ডার ওয়ান লেভ আপ ওয়ান লেভেল আপ फ्रॉम দা কারেন্ট ফোল্ডার মানে কি কারেন্ট ফোল্ডার থেকে এক স্টেপ উপরে আমি উপরে যেটা এটার বলছি কি পিছনে বলতেছি আর কি ব্যাক বলছি এখন দেখেন তো এই যে রুট ফোল্ডার থেকে এক স্টেপ পিছন যাইতে হলে কি করতে হবে উপরে যেতে হলে কি করতে হবে আপনারে ডিফ ওয়েব থেকে বের হতে হবে হ্যাঁ এই ডিফ থেকে বের হলাম এবার আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি এস ডি তে যাবেন তাহলে কি করতে হবে বেস 11 থেকে বের হবেন এই যে বের হবেন বের হওয়ার জন্য যতবার আপনি বের হবেন ততবার করে এক একটা ডট ডট স্ল্যাশ লিখতে হবে ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট স্ল্যাশ ইকুয়াল টু বলতে পারেন যে কি ওয়ান স্টেপ আপ ডট ডট স্ল্যাশ ইকুয়াল টু ওয়ান স্টেপ আপ অথবা ওয়ান স্টেপ ব্যাক যেটা ভালো বুঝেন ওকে ডট ডট স্ল্যাশ মানে কি ওয়ান স্টেপ ব্যাক বা ওয়ান স্টেপ আপ এবার যদি মনে বলে যে কেউ আপনাকে দুইটা স্টেপ আপে যান বা দুইটা স্টেপ ব্যাকে যান তাহলে কি করবেন তাহলে একটা ডট ডট স্ল্যাশ মানে যদি ওয়ান স্টেপ আপ হয় বা ওয়ান স্টেপ ব্যাক হয় তাহলে দুইটা ব্যাক মানে কি হবে ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট স্ল্যাশ চারটা হবে দেখেন ডট ডট স্ল্যাশ ইকুয়াল টু ওয়ান স্টেপ আপ তাহলে দুই বার যেতে হবে তাহলে একবার ডট ডট স্ল্যাশ লিখবেন এবং এরপর আবার ডট ডট স্ল্যাশ লিখবেন আবার যদি বলা যায় থ্রি টাইম আপনি উপরের দিকে যান বা থ্রি টাইম আপনি ব্যাকে যান তাহলে তিন বার ডট ডট স্ল্যাশ লিখবেন ক্লিয়ার সবাই এক একটা ডট ডট স্ল্যাশ ইকুয়াল টু কি ওয়ান স্টেপ আপ বা ওয়ান স্টেপ ব্যাক এটা সবাই ক্লিয়ার আশা করি ক্লিয়ার আছে জি স্যার আচ্ছা এবার আসেন হ্যাঁ সহজ একটা হিসাবে আসেন मन करें बुझेटर हिसाब बुझे फोल्डर नाम हम फोल्डर সে ফোল্ডারের ভিতরে একটা ইমেজ আছে সেই ইমেজটা আপনার দরকার তাহলে কি করবেন ডে ফাইভের বাইরে যাবেন বাইরে যায় দেখবেন যে একটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আছে সেটা আছে আর সেটা ভিতরে যাবেন ইমেজটা আপনি পাবেন এই সিনারিও কি আমরা বুঝি মানে এটা একটা নরমাল সিনারিও এখানে কোনো কোডিং টোডিং কিছু নাই এই নরমাল সিনারিওটা আমরা এখন হ্যাঁ কোডিং দিয়ে করব চলেন আমরা একটা কোডিং দিয়ে দেখি এবারে হ্যাঁ কোডিং দিয়ে কিভাবে দেখব বললাম হচ্ছে এই যে এক আপনার রুট ফোল্ডার থেকে এক স্টেপ বাইরে আসতেছে বা উপরে যাচ্ছে এটা দিন আমরা শিখব কি আমরা ডট ডট স্ল্যাশ একবার যাওয়ার জন্য ডট ডট স্ল্যাশ একবার ব্যাকে যাওয়ার জন্য ডট ডট স্ল্যাশ ওকে তাহলে চলেন আমরা একটু শিখি ডে ফাইভ থেকে এক স্টেপ বাইরে যাব আমরা তাহলে কি লিখব ডট ডট স্ল্যাশ যেমন ডে ফাইভ থেকে যদি সামনের দিকে যাইতাম শুধু ফোল্ডারের নাম লিখতাম এখন ডে ফাইভ থেকে বা রুট ফোল্ডার থেকে বাইরের দিকে যাইতে হলে লিখবো কি ডট ডট স্ল্যাশ লিখে দিলাম ডট স্ল্যাশ লেখা মানে হচ্ছে আমরা এখন আছে কি ডে ফোল্ডার থেকে এক স্টেপ উপরে তার মানে হচ্ছে এখানে এখান থেকে আপনার দরকার হচ্ছে কি ব্যানার ডট জিপি যেভাবে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে যে আপনি সরাসরি ইমেজের নামটা লিখে দিতে পারেন অথবা আর একটা ফোল্ডার থাকলে সেই ফোল্ডারের ভিতরে যেতে পারেন ব্যাকে যাওয়ার প্রসেসটাও একই ডট স্ল্যাশ দিলে ব্যাকে আসেন ব্যাকে যে 
যদি এটা যদি হয় আপনার টার্গেটেড ইমেজ বা টার্গেটেড সোর্স ফাইল তাহলে শুধুমাত্র কি ইমেজের নাম উইথ এক্সটেনশন দিলেই কাজ হয়ে যাবে নাম এবং এক্সটেনশন দিলেই কাজ শেষ এড টু করেন এরপর আউটপুটে আসেন দেখবেন যে কি এই আসো আমাদের সিনে চলে আসছে এই দেখা যায় আচ্ছা এরপরে আরেকটা ইমেজ নিয়ে আমি হ্যাঁ এখানে আবার কিছু লিখলাম না এবার এই যে ইনডেক্স ফাইলটা কোথায় আছে ইনডেক্স ফাইলটা আছে ডে ফাইভের ভিতরে তার মানে আমরা সবাই এখন আছি ডে ফাইভের ভিতরে তা ডে ফাইভের ভিতর থেকে আমাদের রিকোয়ারমেন্টে দিল কি এক স্টেপ পিছনে যেতে হবে এক স্টেপ পিছনে যাই চলেন ডট ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ পিছনে গেলাম আমরা এখানে ক্লিক করে যাচ্ছি এগুলোতে ক্লিক করো না হ্যাঁ পিছনে যাচ্ছি পিছনে পিছনে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে বা আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিলে কি ইমেজ ফোল্ডারে ভিতরে যেতে হবে ठीक देखी ডে ফাইভ থেকে বের হলাম ডটার স্ল্যাশ দিয়ে বের হওয়ার পরে ইমেজ নিয়ে একটা ফোল্ডার সেটার মধ্যে গেলাম হ্যাঁ এখানে এবার হচ্ছে এই কালার লেয়ার ডট জে পি নিয়ে একটা ইমেজ সেটা আমাদের লাগবে তাহলে এটার নামটা রিনেম করলাম কপি করলাম এবং এখানে দিয়ে দিলাম এই দেখেন তো सेम জিনিস আর কি হচ্ছিল রুট ফোল্ডার থেকে ডে ফাইভ থেকে সামনের দিকে যতগুলো ফোল্ডার আছে ফোল্ডারগুলোর নাম লিখতেছিলাম এবং যখনই আমাদের কি টার্গেটেড ইমেজটা পাচ্ছিলাম সেটার নাম লিখে দিছিলাম এটাও বলছে কি রিলেটিভ পাথ এবারে বলছে কি আরেকটা রিলেটিভ পাথ আছে পিছন দিকে যাওয়ার सिम्पल ক্লিয়ার হ্যাঁ এই যে আমরা একটাকে বলছিলাম না আরেকটা এই পাত আছে সেটা পড়া শিখবো সেটা কিন্তু শিখে ফেললাম আমাদের কিন্তু হ্যাঁ শেষ আমাদের অ্যাবসলিউট পাত রিলেটিভ পাতের কাহিনী ক্লোজ খতম এখন আপনারা বলেন এই যে পরে আমরা যেটা শিখলাম এটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন জি স্যার হ্যাঁ তাহলে একটু প্লিজ সবাই একটু এটা ইউজ করে ফেলেন তো কিভাবে ইউজ করবেন দেখেন রুট ফোল্ডার যেখানে আছে না তার বাইরে হচ্ছে যে একটা দুটো ফোল্ডার করেন ফোল্ডার করে রুট ফোল্ডারের বাইরে এরকম করে ফোল্ডার করেন ইমেজ রাখেন সার্চিটি রাখেন আর ওই ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজ রাখেন রেখে একটু প্লিজ সবাই একটু এভাবে ইউজ করেন এই স্পর আমাকে বলা হচ্ছে কি হয় না প্লিজ করেন সবাই ফাইল ফাট অফ করে দিলাম না নাই মনে করা যাবে ডেফের ভিতরে গেলাম এই যে একটা ফাইল আছে না ইনডেক্স হ্যাঁ এটা এবার আমি এই ফাইলটাকে কপি করলাম কপি করে पेस्ट। 
underscore two HTML. I am going to write a name. Di. Name di lamma nagaran se ki about dot HTML. Idhar our copy kutte se. Right right button click kore copy. Abong ekhane ki paste. Idhar name di lamma nagaran se ki contact dot HTML. Tali HTML file kotha bola amader ekhane index ekta holo contact ekta holo about ekta holo. Ha? আচ্ছা এবারে দেখেন তো এই যে about.html এটা একটু मीनिंगफुल না এর মধ্যে about ইনফরমেশন থাকবে কন্টাক্ট html এটাও কিন্তু मीनिंगफुल এর মধ্যে কি ইনফরমেশন থাকবে কন্টাক্ট ইনফরমেশন থাকবে তাহলে যে index.html এটা কিন্তু নরমালি मीनिंगफुल না ইনডেক্স বলতে আমরা কিছু বুঝতেছি না তাহলে এটা কেন কেন দিলাম এটা কি এটা একটু বুঝে আমরা একটু হ্যাঁ চলে এই যে একদম শুরুর দিন প্রথম দিন হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস শিখছিলাম যে একদম ওয়েবসাইটের শুরুতেই যে পেজটা আসে এটাকে কি বলে হোম পেজ সাউন্ড সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না বাগরে ক্লিয়ার শুনতেছেন জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এখন ঠিক আছে না ঠিক আছে স্যার ওকে ওকে নাইস আচ্ছা আমি একদম প্রথম দিন এখন ঠিক আছে একদম প্রথম দিন কি বলছিলাম যে কোন একটা ওয়েবসাইটে গেলে প্রথম যে পেজটা আসে এটার নাম হচ্ছে কি হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ ফেসবুকে আপনি জান প্রথম যে পেজটা আসে এটা হচ্ছে কি হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ এই হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজে কোডিং এর ভাষা একটা নাম আছে হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজের কোডিং এর ভাষা কি একটা নাম আছে কোডিং এর ভাষা নামটা হচ্ছে ইনডেক্স ওকে যেটা ইনডেক্স ফাইল সেটাই হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইট লোড হলে প্রথমে আসবে যেটা ইনডেক্স ফাইল সেটাই ওয়েবসাইট লোড হলে সবার প্রথমে আসবে আর তখন আমরা সেটা বলতে পারবো কি বলেন তো হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ ক্লিয়ার সবাই তাহলে ইনডেক্স এর মানে কি ইনডেক্স এর মানে হচ্ছে কি হোম পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ বা মেইন পেজ বা ফার্স্ট পেজ ওকে অনেক কথা বলতে পারি যে প্রথম যে পেজটা আছে সেটাই ইনডেক্স একদম শুরুতে যে পেজটা আছে সেটাই ইনডেক্স ওয়েবসাইট লোড হওয়ার সাথে সাথে যে পেজটা আছে সেটাই কি ইনডেক্স খেয়াল থাকবে আর ইনডেক্সের পরে এইচটিএমএল যদি এটা যদি আমরা এইচটিএমএল দিয়ে করি তাহলে এইচটিএমএল পিএসপি দিয়ে করলে ডট পিএসপি পাইথন দিয়ে করলে ডট পাই পি ওয়াই ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী ফরম্যাটটা চেঞ্জ হবে কিন্তু নামটা যেটা সেটা অলওয়েজ কি ইনডেক্সে থাকে প্রথমে যে পেজটা আসবে সেটা অলওয়েজ কি ইনডেক্স থাকবে ক্লিয়ার সবাই আশা করি এটা আপনাদের খেয়াল থাকবে এটা ভুলার কোনো মানে চান্স নাই হ্যাঁ তাহলে ইনডেক্স ফাইল মানে কি হোম ফাইল হ্যাঁ মেইন ফাইল ফার্স্ট ফাইল খেয়াল রাখতে হবে হোম পেজ আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস হ্যাঁ লাস্ট আজকের জন্য অ্যাঙ্কর ট্যাগ বা এ ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগ বা এ ট্যাগ হ্যাঁ এই যে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন লিংকে ক্লিক করি না যে এটা একটা লিংক ক্লিক করলাম চলে গেল এটা একটা লিংক ক্লিক করলো চলে গেল এই যে ওয়েবসাইটে লিংক করি আমরা এই যে এখানে আমাদের ক্লিক করলে কি বিভিন্ন লিংক আমরা চলে যাই না আবার দেখেন এই যে আমি যদি লিংক দেই এই এইখানে একটা খেয়াল রাখবেন এখানে কোনো পাথ ওঠে কিন্তু হ্যাঁ লিংক ওঠে যে কোনো লিংকের উপরে গেলে ওই ব্রাউজারের নিচে কোনা দিয়ে লিংকটা দেখায় এই দেখেন জিনিস দেখাচ্ছে হ্যাঁ এই যে লিংক করতেছে হ্যাঁ বিভিন্ন পেজের সাথে লিংক করতেছে এই লিংক করার উপায় হচ্ছে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ বা অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে এই ধরনের লিংক করা যায় অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই ধরনের লিংক করতে পারি ওকে তাহলে লিংক এই যে আবার একটু যদি বলি এই যে এইভাবে লিংক এক পেজ থেকে এক পেজ চলে যাচ্ছে লিংক করতেছে আমরা অথবা হচ্ছে ক্লিক করলে একটা ইমেজ চলে আসতেছে ক্লিক করলে একটা ভিডিও চলে আসতেছে এই যে লিঙ্ক করে যে আনতেছে এই লিঙ্ক করার উপায় হচ্ছে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ হ্যাঁ এ ট্যাগ বা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওকে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আর কি হ্যাঁ যে হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে এই ট্যাগ রে আমরা বলতে পারবো যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে কি করে বিভিন্ন লিঙ্ক আপ করে যত জায়গায় বিভিন্ন লিঙ্ক আপ আছে ক্লিক করলেই রিসিভ করে যাচ্ছে এগুলো সব অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ হ্যাঁ এই ক্লিক করলেই আপনার এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে আসছে বাংলাদেশ থেকে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশে এই যে ঘুরতেছে একটা জিনিস এটা হচ্ছে লিংক দিয়ে করে আর হ্যাঁ পাসপোর্ট লাগবে না শুধু লিংক করলেই হবে হয়ে যাবে শেষ আচ্ছা এই যে একটা সিস্টেম এই সিস্টেমটা আমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারি অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে এবার দেখেন তো অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে কি বসে বলছিলাম লিংক বসে কি বসে লিংক বসে বা পাত বসে লিংক বসে বা পাত বসে এই লিংক পাত কয় ধরনের দুই ধরনের অ্যাসোলেট আর কি রিলেটিভ এই যে ইমেজ লিংক করার জন্য যেভাবে আপনারা কি লিংক গুলো ইউজ করছেন না পাত ইউজ করছেন না একই ভাবে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে এগুলো ইউজ করবেন ইউজ করলে শেষ কাজ শেষ আর কিছু না সিম্পল জিনিস ওকে চলো তো আমরা একটু শিখি এবার এটারে পাত বা লিংক ইউজ করার 
ওয়ে সব জায়গায় সেম শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে কি ট্র্যাক চেঞ্জ হবে অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ হবে কিন্তু ভিতরের যে প্রসেসটা অ্যাবসোলিট লিংক ইউজ করার বা রিলেটিভ রিলেটিভ লিংক ইউজ করার সামনের দিকে রিলেটিভ পিছন দিকে রিলেটিভ এই যে প্রসেসটা সেটা সেম চেঞ্জ কোথায় শুধু ট্র্যাক বা অ্যাট্রিবিউটের জন্য হ্যাঁ আসুন এবার আমরা লিংক শিখি হ্যাঁ লিংকটা উপরে যেয়ে শিখি চলেন এখানে শিখি লিংকটা আমরা একটু কমেন্ট করি চলেন হ্যাঁ লিখি কমেন্ট লিখি কমেন্ট লিখবো কি লিখবো এ ট্যাগ ইউজ এ ট্যাগ ইউজ হ্যাঁ বাই অ্যাপসুলেট লিঙ্ক দিব আচ্ছা অ্যাপসুলেট লিঙ্ক দিব দিলাম হ্যাঁ চলেন এটা ইউজ করার উপায় কি শেষ করলাম যেসব ট্যাগ এর শুরু থাকে এবং শেষ থাকে এসব ট্যাগের কন্টেন্ট কথা বলবে মাঝখানে কন্টেন্ট বসায় চলেন এটার নাম দিলাম মনে করেন হচ্ছে যে কি ওয়েব ডিজাইন নাম দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আসেন যাচ্ছে আমাদের ওয়েব ডিজাইনে ক্লিক করা যাচ্ছে না কিন্তু ইউজ ক্লিক করা না গেলেও আমরা অ্যাকচুয়ালি এটারে অ্যাঙ্কর ট্যাগ কিন্তু ইউজ করে ফেলছি অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ করে বলছিলাম কি ক্লিকেবল করা যাবে লিঙ্ক করা যাবে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু ক্লিক করা যাচ্ছে না এটা কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে কোনো লিঙ্ক এখনো করি নাই আপনি যখনই অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে লিঙ্ক করবেন তখনই অ্যাঙ্কর ট্যাগটা ক্লিকেবল হবে এর আগে কিন্তু ক্লিকেবল হবে না লিঙ্ক করার জন্য কি করতে হবে খুব সহজ উপায় আপনার একটা অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে যে এইচ আর ইএফ বা হাইপার রেফারেন্স चलें চলেন আমরা এখানে হাইপারেস দিই একটা অ্যাট্রিবিউট হাইপারেস হ্যাঁ ইকুয়াল টু ডাবল প্রেশন এরপরে দেখেন তো এই যে এখানে একটা লিঙ্ক আছে না এই লিঙ্কটাই কপি করলাম এখান দিয়ে দিলাম এটা কি এটা হচ্ছে অ্যাপসুলেট লিঙ্ক দিয়ে আমরা এটা করলাম হ্যাঁ ওকে ফাইন ফাইলটা সেভ করলাম সেভ করে আউটপুটে আসলাম রিফ্রেশ করলাম এটা একটু খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ এটা এখন ক্লিক টিক করা যায় না কিন্তু রিফ্রেশ রিফ্রেশ করলে এটা নীল হয়ে গেছে নিচে এটা আন্ডারেস তো চলে আসছে ক্লিক করেন ক্লিক করলে দেখবেন যে বিএটিএম এর লোগোটা চলে আসছে সিম্বল জিনিস ক্লিক করেন এটা চলে আসছে সিম্পল তা লিঙ্ক হয়ে গেল না খুব ইজি ব্যাপার কিন্তু হ্যাঁ কিছু নাই খুব ইজি সিম্পল ইস্যু আচ্ছা এরপর আবার আরেকটা করে চলেন অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিলাম হুম দেখেন এটা লিঙ্ক এটা পাত পাত লিঙ্কের মধ্যে পাতটা তো খেয়াল রাখতে হবে এটা শুরু করলাম এটা শেষ করলাম ভিতরে কিছু লিখতে হবে হ্যাঁ এখানে লিখলাম হচ্ছে যে মনে করেন ফটো লিখলাম ফটো এখানে আবার হ্যাপিটাবার লিখতে হবে হ্যাপিটাবারেন্স লিখলাম লিখার পরে এই যেখানে একটা ছবি আসে না এই ছবিটারে লাইনটা লিঙ্কটা কপি করে দিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাপসুলেট পাথ এটা হ্যাঁ ডিরেক্ট ওদের মতো অ্যাপসুলেট পাথ দেখেন ফটো চলে আসে না ক্লিক করেন দেখুন ইমেজটা চলে আসছে সিম্পল ক্লিক করেন ইমেজটা চলে আসছে তার মানে কি যে ফাইল আপনি লিঙ্ক করে দিবেন সেই ফাইলই আসবে যে ফাইল লিঙ্ক করে দিবেন সেই ফাইলই চলে আসবে কোন ব্যাপারে নেই এটা ওকে এরপরে আসেন আবার আমরা হচ্ছে কোন একটা ফাইল লিঙ্ক করি হ্যাঁ অথবা অ্যাপসুলেট লিঙ্ক এভাবে করি একটা এভাবে চলেন ওকে এ শুরু করলাম এ শেষ করলাম এরপর কি করতে হবে এখানে কিছু লিখবো আমরা লিখলাম মনে করেন হচ্ছে ওয়েব লিখলাম 
web at linkable হবে না কখন linkable হবে যদি আমরা hyperparameter দেই এখানে hyperparameter এর মধ্যে শুধুমাত্র লিখে দিলাম web.jpg ইনস্টল লিখে দিলাম সরাসরি এটা একটা অ্যাবসলিউট লিংক আমাদের মতে আসেন ক্লিক করেন দেন web apps ক্লিক করেন দেন ইনস্টল হয়ে আসে সিম্পল কোনো মানে প্যারাই নাই কোনো ঠিক আছে এবার এইভাবে আমরা যদি ইমেজ গুলো অ্যাড করতে পারি তাহলে এই যে ইনডেক্স ফাইলগুলো অ্যাড করতে পারবো না এই যে ওয়েব ফাইলগুলো অ্যাড করতে পারবো না একদম ইজি কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই এই যে ওয়েব ফাইলগুলো আমি এখান থেকে টান দিয়ে এডিটরে এনে ছেড়ে দিলাম এতদিন আমাদের ছিল একটা ফাইল এখন আরো দুইটা ফাইল অ্যাড হলো হ্যাঁ এই ফাইলগুলোর মধ্যে আমি কোনো কন্টেন্ট রাখলাম না এখানে জাস্ট আমি হচ্ছে যে একটা h1 লিখতেছি h1 এটাকে বললাম হচ্ছে কি কন্টাক্ট পেজ এখানে একটা h1 দিচ্ছি যদি বোঝার জন্য আর কি জাস্ট হ্যাঁ এখানে একটা h1 দিচ্ছি একে বললাম কি अबाउट পেজ h1 ক্লোজ h1 স্টার্ট ওকে দুইটা পেজ আমরা একটা রান করে চলাই কন্টাক্ট পেজ अबाउट পেজ হ্যাঁ তাহলে কোনো ঝামেলা নেই সুন্দর হয়ে যাচ্ছে खुब सहजे चलें जिन About page add by absolute path our theory and Dylan it is sure hello it takes a hello huh symbol in the little empty I'm gonna run about us about us like now it a little you have a just a honey it'll come to the data link as well at a continent with a link will find a link will come over Johanna and I'm like the about as a link that you will কি হবে হাইপার রেফারেন্স ইকুয়াল টু अबाउट ডট এসটিএমএল শেষ अबाउट কোনটা এটা ডট এসটিএমএল কি এক্সটেনশন লিখলাম লেখার পরে একটা আউটপুট আসলে ম্যাজিক দেখেন এই দেখেন হয়ে গেছে না ক্লিক করেন এই যে अबाउट পেজ চলে আসে अबाउट ডট এসটিএমএল ব্যাকে যান এই যে এখানে ইনডেক্স ডট এসটিএমএল अबाउट এ ক্লিক করেন अबाउट ডট এসটিএমএল দেখেন আমি ক্লিক অন্য একটা পেজে ক্লিকেবল করে ফেললাম হ্যাঁ এরপর আবার আবার করি একটা কন্টাক্ট ছিল না সেটা আমরা করে চলে सबारा আমরা অ্যাবোর্ডে যখন ক্লিক করি আমাদের মেইন পেজটা চলে যাচ্ছে এখানে যখন ক্লিক করি তখন ওই পেজটা চলে যাচ্ছে কিন্তু এদের যখন ক্লিক করি এদের তো ওভারঅল অন্যগুলো সবই থাকে যেটা বলতেছিলাম যে হচ্ছে যে আপনারা বলতে পারেন যে ওদেরটাতে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে যে সব কিছু একই রকম শুধু কন্টেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমাদেরটা ক্লিক করলে আমাদের হচ্ছে যে অন্যগুলো সব চলে যাচ্ছে শুধু লেখা আসছে এটা কেন কারণ হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে সবগুলো পেজের স্ট্রাকচার এবং ডিজাইন সেম রাখছে আমরা শুধু কন্টেন্ট চেঞ্জ করছি আমরা যদি হচ্ছে আমাদের সবগুলো পেজের স্ট্রাকচার মধ্যে সেম রাখি তাহলে যে পেজে যাই না কেন দেখবেন যে কি একই রকম দেখাতে শুধু কন্টেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ সেটা একটু পরে একটু ডিফিকাল্ট হবে এখন যদি আমরা করে ফেলি হ্যাঁ তো আমরা এখন যেটা করব সবাই একটু প্র্যাকটিস করা হচ্ছে যে এভাবে করে আপনার অ্যাবসলিউট লিংক দিয়ে অ্যাবসলিউট পাথ দিয়ে হ্যাঁ রিলেটিভ পাথ দিয়ে একটু হচ্ছে যে এটা রিলেটিভ পাথ লাগবে নরমালি হচ্ছে এইভাবে করা করে হচ্ছে যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা ইউজ করা সবাই একটু প্লিজ অ্যাঙ্কর ট্যাগ কেউ বুঝে না এরকম কেউ কি আছেন
অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ কি অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোন কিছু ক্লিকেবল করা কোন লিংক কি লিংক তৈরি করা এবং ক্লিকেবল করা আর ক্লিক করে কি হবে আমরা যে লিংকে ক্লিক করব সেই লিংকটা আমাদেরকে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ হ্যাঁ এটা করব কি হবে জাস্ট আমরা একটা এ ট্যাগ দিব এটা শেষ করব মাসখানে দুইটা কিছু লিখবো আমরা যে আমরা জানি হচ্ছে যে মনে করেন কোন একটা শুরু আমার শেষ থাকলে মাসখানে কিছু লিখলে সেটা কন্টেন্টে আসে যেমন এখানে লিখলাম কি কন্টেন্ট আউটপুট হ্যাঁ এটা হচ্ছে কন্টেন্ট আউটপুট এটা যদি লিখলাম তাহলে দেখবেন যে এখানে কি একটা আউটপুট আসবে এই যে কন্টেন্ট আউটপুট কিন্তু কন্টেন্ট আউটপুটটা ক্লিকেবল হলো না ক্লিকেবল কখন হবে যখন আমরা এখানে হাইপার রেভারেন্স লিখবো তখন এটা ক্লিকেবল হবে হ্যাঁ আর হাইপার রেভারেন্স হলে হ্যাঁ এটা ক্লিকেবল হবে কিন্তু এখানে কোনো লিঙ্কে যাবে না কেন যাবে না কারণ এখানে কোনো লিঙ্ক বলা নেই কারণ দেখেন এখানে একটা পাত বলা আছে কন্ট্যাক্ট পেজে এখানে একটা পাত বলা আছে অ্যাবাউট পেজে এখানে ইমেজের একটা কি পাত দেওয়া আছে এখানে ইমেজের একটা কি লিঙ্ক দেওয়া আছে এভাবে থাকলে তখনই এটা কি কাজ করবে যেমন দেখেন আমি যদি এখানে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলের এই লিঙ্কটা কপি করি কপি করে এখানে যদি এই হাইপার টাইপ আমাদের বসাই দিই এবং সেভ করি এবং আউটপুটে যাই রিপ্লেস করি হ্যাঁ এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করলে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলটা এই পেজে চলে যাবে ক্লিক করেন দেখবেন যে এই পেজে চলে যাচ্ছে দেখেন খুবই সিম্পল হ্যাঁ এরপরে যদি মনে করেন হচ্ছে যে আপনি এটা করবেন না অনলাইন লিঙ্ক দিবেন না আপনি লোকাল কোনো লিঙ্ক দিবেন হ্যাঁ তাহলে এখানে এসে যদি আপনি বলেন যে হচ্ছে কি অ্যাবাউট ডট এস টি এমএল তাহলে অ্যাবাউট পেজটা লোড হবে এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি অ্যাবাউট পেজে চলে যাবে তার মানে কি দাঁড়ালো হাইপার এমারাসের মধ্যে আমরা যে লিঙ্কটা দিব ক্লিক করলে ওই লিঙ্কে যেয়ে ঢুকবে ক্লিয়ার এটা মুজাবনা ভাই স্যার আশাবো আপনি ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ক্লিয়ার জুলিয়া আপু আশা করি বুঝতে পারছেন এখন একটু প্লিজ সবাই এটা अप्लाई করেন এটা अप्लाई করলে আমাদের আজকে ছুটি করেন আমি আসি হ্যাঁ হ্যাঁ কোরে হচ্ছে যে ও ম্যাম যেভাবে বললো এক এক করে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন অথবা ওই আপনাদের কোডের এবং আউটপুটের ছবিগুলো আমাদের সাথে কি শেয়ার করতে পারেন স্যার আমার স্যার আমার প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন স্যার কারেন্ট স্যার কারেন্ট যেহেতু স্যার ফুল ক্লাস করতে পারি নাই হুম জানতে জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আজকে কি কি টেকনিক একটু কাজ হইছে কি সেটা জানলে একটু ভিডিও এত লম্বা ভিডিও তো স্যার আগে বলেন যে হচ্ছে যে আপনার আসল নাম কি लेंदी हम এবং আপনি ডিটেইলস যদি বুঝেন আগে থেকে তো ভালো যদি না বুঝেন তাহলে একটু দেখবেন পুরো ভিডিওটা সেটা এর মধ্যে সেটা এর মধ্যে শুধু অ্যাঙ্কর টেক আছে স্যার ইনস্টেক্ট স্যার ভিডিওটা বুঝতে পারলাম না ইনস্টেক্ট ইনস্টেক্ট জি স্যার বুঝতে জি স্যার বুঝতে পারছি ওকে এখন দেখেন আমরা এখানে লিংক করে ফেললাম লিংক করলে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন পেজে চলে যাচ্ছি কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে কি আমরা যখন এই লিংক স্যার স্যার স্ক্রিন 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 দেখা যাচ্ছে না ভিডিও ভিডিও আসছে না ওকে আমরা এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করলে আমাদের মেইন পেজটা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ অন্য পেজ আসছে আমাদের মেইন ফাইলটা চলে যাচ্ছে অন্য ফাইল আসছে এই একটা সমস্যা এই সমস্যার দূর করার জন্য আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট লিখব এখানে অ্যাকচুয়ালি আরো অনেক কাজ করা যায় সেটা আমরা কালকে দেখবো আজকে আর বেশি এটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো না জাস্ট এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট আজকে আমরা আজকে লিখে শেষ করে দেবো সেটার নাম হচ্ছে টার্গেট টার্গেট অ্যাট্রিবিউট টার্গেট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে একটা ভ্যালু লিখবেন কমন ভ্যালু লিখবেন সবাই ডিটেলস এ পড়া যাবো জাস্ট কমন একটা ভ্যালু লিখবেন এটার নাম হচ্ছে যে আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক এটা একটা অ্যাট্রিবিউট লিখবেন টার্গেট ইকুয়াল টু আন্ডার স্কোর चले गई 
কিন্তু এখানে ক্লিক করলে কি হচ্ছে দেখেন আমার মেইন পেজটা আছে সাথে হচ্ছে নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়ে সেই ট্যাবে লিংকটা ওপেন হলো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে টার্গেট আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালু হিসেবে ইউজ করি তাহলে এইখানে যে লিংকটা থাকবে বা যে পাথটা থাকবে সেটা নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়ে সেই ট্যাবে পাথটা এইভাবে কি বা ফাইলটা এইভাবে ওপেন হয় বা ফাইলটা এইভাবে দেখাবে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে টার্গেট আন্ডারস্কোর ব্ল্যাং এর কাজ ওকে তো আজকে হচ্ছে যে আমার দিক থেকে এতটুকুই আজকে আর আমরা বাড়াবো না আপনারা একটু প্লিজ প্র্যাকটিস করেন কানেক্টেড থাকেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমরা সলভ করে দিবা সবাই আর এটা নিয়ে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে একটু বলতে পারেন যে আপনি ক্লাস করছেন বুঝেন নাই কোনো প্রবলেম আছে এরকম যদি হয় ওকে ফাইন তাহলে আমি ক্লোজ করতেছি এগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক আর হচ্ছে ম্যাম যদি আর কিছু দিয়ে দেয় তাহলে আরো ভালো হয় আশা করি দিয়ে দিব আমি হ্যাঁ ওকে ফাইন আমি ভিডিওটা ক্লোজ করতেছি আপনারা কথা বলুন